ஹாய் எவ்ரி ஒன் இன்னைக்கு நாம் பார்க்க போகிறது டென்த்து நியூ புக்கில் இருக்கிற பாலிட்டியோட யூனிட் டூ மத்திய அரசு இது தான் நாம் இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம் இதில் கவர் ஆகிற டாபிக்ஸ் குடியரசுத் தலைவர் மற்றும் துணை குடியரசுத் தலைவர் பிரதம அமைச்சர் அமைச்சரவை மக்களவை மற்றும் மாநிலங்களவை அதுக்கப்புறம் உச்ச நீதிமன்றம் சுப்ரீம் கோர்ட் இது எல்லாமே இந்த டாபிக்ஸில் கவர் ஆகுது இது எல்லாமே குரூப் ஒன் டூ டூ ஏ எக்ஸாம்ஸ்க்கு உண்டான சிலபஸில் இருக்கு ஸோ இந்த வீடியோவை ஃபுல்லாக பாருங்கள் ஃபஸ்ட் வந்துட்டு அறிமுகம் இந்த அறிமுகத்தில் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா இந்திய நாட்டின் உயர்ந்த அரசாங்க அமைப்பு வந்துட்டு மத்திய அரசு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் இந்த மத்திய மத்திய அரசு தான் இதோடைய தலைமையகம் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா நியூ டெல்லியில் இருக்குது இந்த இந்தில் இந்திய அரசியலமைப்பில் பகுதி அஞ்சில் ஐம்பத்தி ரெண்டுலேருந்து எழுவத்தெட்டு வரைக்கும் இருக்கிற ஆர்டிக்கல்ஸ் வந்துட்டு மத்திய அரசோடைய நிர்வாகம் பற்றி தான் சொல்லுது இந்த நிர்வாகத்தில் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு நம்மளுடைய அரசியலமைப்பு மக்களாட்சி அடிப்படையிலான அரசாங்கத்தை வந்துட்டு நமக்கு வகுத்து கொடுத்துருக்காங்க அதாவது டெமோக்ரஸி இதை வந்து வகுத்து கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு இந்திய அரசியலமைப்பை உருவாக்கியவர்கள் இந்தியாவின் பரந்த மற்றும் பன்முகத்தன்மையை கருத்தில் கொண்டு இந்தியாவிற்கு கூட்டாட்சி முறையிலான அரசை வழங்கி உள்ளனர் இந்த கூட்டாட்சி முறையிலான அரசுனா ஃபெடரல் ஸ்ட்ரக்சர்னு சொல்லுவோம் இல்லையா கூட்டாட்சினா டியூவல் சிஸ்டம் அதாவது மத்தியில் ஒரு ஆட்சி மாநிலத்தில் ஒரு ஆட்சி இதுதான் வந்துட்டு கூட்டாட்சின்னு சொல்லுவாங்க இதுதான் நம்ம இந்தியாவில் நடைமுறையில் இருக்குது அதாவது மத்திய அரசுன்னு ஒன்று இருக்குது அதுக்கப்புறம் மாநில அரசுன்னு ஒன்று இருக்குது ஓகேங்களா அதுக்கடுத்து இந்த ஃப்ளோ சார்ட் பார்க்கலாம் இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஈஸியாக மைண்டில் வச்சுக்கலாம் இது வந்து என்னென்னா மத்திய அரசு மத்திய அரசில் பார்த்தீங்கன்னா மூணு தான் ரொம்ப முக்கியம் ஒன்று நிர்வாகம் அதுக்கடுத்து சட்டமன்றம் அடுத்து நீதித்துறை இந்த நிர்வாகம் அப்படிங்கிறது அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் லெஜிஸ்லேச்சர் அதுக்கப்புறம் ஜுடிஷியரி இந்த மூணு தான் இந்த நிர்வாகத்தில் பார்த்திங்கன்னா கீழே குடியரசுத் தலைவர் வருவார் இந்திய குடியரசுத் தலைவர் அதுக்கு கீழே துணை குடியரசுத் தலைவர் அதுக்கு கீழே பிரதமர் அப்புறம் அமைச்சரவை குழு இப்படி தான் இருக்கும் அதனுடைய படிகள் அடுத்து சட்டமன்றம் இந்த சட்டமன்றத்தில் பார்த்திங்கன்னா நாடாளுமன்றம் தான் மெயின் அதாவது பார்லிமெண்ட் அந்த பார்லிமெண்ட்டில் ரெண்டு ஃபார்ம் இருக்கும் ஒன்று மாநிலங்களவை இன்னொன்று மக்களவை அதாவது இதை தான் வந்துட்டு இரு அவைன்னு சொல்லுவாங்க பை கேமரலிசம் இதை வந்து நாம் ஜெர்மனி சாரி பிரிட்டிஷ் வந்து இங்கிலாந்துலேருந்து காப்பி பண்ணியிருப்போம் ஓகேங்களா இது வந்து மாநிலங்களவை அப்படிங்கிறத ராஜ்யசபான்னு சொல்லுவோம் இந்த ராஜ்யசபாவில் வந்து மொத்தம் இரநூத்தி நாற்பத்தி அஞ்சு உறுப்பினர்கள் வந்து இருப்பாங்க இந்த இரநூத்தி நாற்பத்தி அஞ்சு உறுப்பினர்களில் இரநூத்தி முப்பத்தி எட்டு பேர் வந்துட்டு எலெக்ஷனில் வந்துட்டு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர்கள் அதாவது எலெக்டட் பீப்புள் அவங்க தான் வந்துட்டு எம்பிஸாக இருப்பாங்க இந்த மீதி இருக்கிற பனிரெண்டு பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம குடியரசுத் தலைவர் அவங்க ஏதாவது ஒரு துறையில் வந்து ரொம்ப ஸ்பெஷலிஸ்ட்டாக இருந்தாங்கன்னா ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சன் ஒரு சயின்டிஸ்ட் அந்த மாதிரி இருந்தாங்கன்னா ஏ குடியரசுத் தலைவர் வந்துட்டு அவரை நேரடியாக வந்துட்டு அந்த பதவியில் வந்துட்டு உட்கார வைப்பார் நியமனம் பண்ணுவார் இது தான் மீதி பன்னிரெண்டு பேர் இது ஓட்டு மொத்தமாக இரநூத்தி நாற்பத்தஞ்சு பேர் வந்து இருப்பாங்க அதுக்கடுத்து மக்களவை இந்த மக்களவையில் பார்த்திங்கன்னா மொத்தம் ஐநூற்றி நாற்பத்தி அஞ்சு பேர் இருப்பாங்க இந்த ஐநூற்றி நாற்பத்தி அஞ்சில் ஐநூற்றி நாற்பத்தி மூணு பேர் வந்துட்டு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர்களாக இருப்பாங்க அதாவது நம்ம ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சர் இருக்குது இல்லையா மாநில சட்டமன்றம் அதில் இருந்தும் அதுக்கடுத்து யூனியன் டெரிட்டரி இருக்குது இல்லையா அதிலிருந்தும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட எம்எல்ஏ இருக்காங்க இல்லையா அவி அதிலிருந்தும் தேர்ந்தெடுக்கப்படுற எம்பிஸ் மெம்பர் ஆஃப் பார்லிமெண்ட்டுன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அவங்க தான் இந்த ஐநூற்றி நாற்பத்தஞ்சு பேர் இதில் ஐநூற்றி நாற்பத்தஞ்சில் ஐநூற்றி நாற்பத்தி மூணு பேர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருப்பாங்க மீதி இருக்கிற ரெண்டு பேர் யாருன்னா நம்ம குடியரசுத் தலைவர் வந்துட்டு மீ ஒரு ரெண்டு ஆங்கிலோ இந்தி இந்தியன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா ஆங்கிலோ இந்தியன்ஸ்ன்னு சொல்கிற ஆங்கிலோ இந்தியர்களை வந்துட்டு குடியரசுத் தலைவர் வந்து த நேரடியாக வந்து நியமிப்பார் எந்த ஒரு தேர்தலும் இல்லாமல் அதுதான் இந்த மீதி ரெண்டு பேர் அடுத்து நீதித்துறை இந்த நீதித்துறை வந்து என்னென்னா ஜுடிஷியரி இது வந்து இந்த நிர்வாகம் சட்டமன்றம் இது ரெண்டுத்துலேயுமே இருந்து ரொம்ப தனிப்பட்ட அமைப்பாக இருக்கும் இதில் பார்த்திங்கன்னா உச்ச நீதிமன்றம் இந்திய உச்ச நீதிமன்றம் தான் ஃபஸ்ட்டு அதில் இருக்கிற உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி சிஜேஐ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் இந்தியா அவர் அவருக்கு கீழே மற்ற ஜட்ஜஸ்லாம் இருப்பாங்க இதெல்லாம் நம்ம இதை பற்றி டீட்டெயிலாக இப்போ பார்க்கலாம் வாங்க அடுத்து மத் இதுதான் இப்போ இவ்வளோ நேரம் இந்த ஃப்ளோ சார்ட்டில் சொன்னது தான் இந்த பேரால் கொடுத்துருப்பாங்க அடுத்து நம்ம இந்திய குடியரசுத் தலைவருக்கு டைரக்டாக போயிடலாம் இந்திய குடியரசுத் தலைவர் இவர் தான் 
நம்ம இந்தியாவுடைய முதல் குடிமகன் ஓகேங்களா இந்த இந்திய குடியரசுத் தலைவர் வந்து ஆர்டிகல் ஐம்பத்தி மூணுல சொல்லுவாங்க எக்ஸிகூட்டிவ் பவர் ஆஃப் த யூனியன் அப்படின்ட்டு இது பா பார்க்கலாம் வாங்க இதில் நமது அரசியலமைப்பு சட்டம் நாடாளுமன்ற முறையிலான அரசாங்கத்தை நமக்கு அளித்துள்ளது அதாவது பார்லிமெண்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் கவர்மெண்ட் அப்படிம்பாங்க நாடாளுமன்ற முறையிலான அரசாங்கம் இது மத்திய அரசின் நிர்வாக தலைவர் வந்து குடியரசுத் தலைவர் தான் இவர் வந்து பெயரளவுக்கு தான் நிர்வாக தலைவர் நிர்வாக அதிகாரம் பெற்றிருப்பார் உண்மையிலுமே யார் பெற்றிருப்பாங்கன்னா நம்மளுடைய பிரதம பிரதமர் பிரைம் மினிஸ்டர் தான் அந்த பவரை வச்சிருப்பாரு இவர் தான் நம்மளுடைய முப்படைகளின் தலைமை தளபதி ஓகேங்களா அடுத்து நீதித்துறையை அமைக்கும் பொறுப்பு அவருக்கு உண்டு அரசியலமைப்பில் ஐம்பத்தி மூணாவது சட்டப்பிரிவின்படி வந்து குடியரசுத் தலைவர் நேரடியாகவோ அல்லது அவருடைய சார்நிலை அலுவலர்கள் மூலமாகவோ மத்திய அரசின் நிர்வாக அதிகாரங்களை அரசியலமைப்பின்படி செலுத்துகிறார் செயல்படுத்துகிறார் இதை தான் நம்ம சொல்லியிருப்பாங்க எக்ஸிக்யூட்டிவ் பவர் ஆஃப் த யூனியன் இவர் வந்துட்டு இவரே டைரக்டாகவோ இல்லாட்டி சில அதிகாரிகள் மூலமாகவோ இதை செயல்முறைப்படுத்துவார் அது இவருடைய அதிகாரத்தை அதுக்கடுத்து குடியரசுத் தலைவருடைய எலெக்ஷன் பற்றி பார்க்கலாம் ஒரு குடியரசுத் தலைவருக்கு எலெக்ஷன் வந்து இவர் ஃபஸ்ட்டு இவருடைய தகுதிகள் குவாலிட்டிஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இவர் வந்து இந்திய குடிமகனாக இருக்கணும் அதுக்கடுத்து முப்பத்தஞ்சு வயசுக்கு மேலே இருக்கணும் மத்திய அரசிலோ மாநில அரசிலோ எந்த ஒரு ஊதியம் பெற பதவியிலையும் இருக்கக்கூடாது அப்படி இருந்தாலும் அதை விட்டுட்டு தான் வரணும் குடியரசுத் தலைவராக ஆகும்போது அதுக்கடுத்தது வந்துட்டு இங்கே ஒரு பேராக கொடுத்துருக்காங்க இதை கையோடு பார்த்துடலாம் இதை என்னென்னா நியூ டெல்லியில் பார்த்திங்கன்னா ராஷ்டிரபதி பவன் அப்படின்னு ஒரு இடம் சொல்லுவாங்க அதாவது யூபிஎஸ்சி படிக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் இது ரொம்ப ஃபெமிலியரான ஒரு கேள்விப்பட்ட நேமாக இருக்கும் அதாவது நீங்கள் யூபிஎஸ்சியில் வந்துட்டு ப்ரிலிம்ஸ் பாஸ் பண்ணி மெயின்ஸும் பாஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னு வைங்களேன் உங்களை இன்டர்வியூக்கு டெல்லி கூப்பிடுவாங்க அப்போ டெல்லியில் நீங்கள் போகும்போது உங்களுக்கு யூபிஎஸ்சி இன்டர்வியூ போகிற இடத்துக்கு பக்கத்தில் தானே நீங்கள் எங்கேயாவது தங்குவீங்க அப்போது எங்கேருந்து பார்த்தாலும் அந்த ராஷ்டிரபதி பவன் அதாவது பக்கத்தில் தான் இருக்கும் உங்களுக்கு நீங்கள் இன்டர்வியூ போகிற இடம் அதனால் நீங்க உங்க அந்த ராஷ்டிரபதி பவன் வந்து தெரியும் அதை பார்த்து தான் யூபிஎஸ்சி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு ஆஸ்பிரன்ஸ் எல்லாம் வந்து ஒரு மாதிரி வெறியேற்றிப்பாங்களாம் இது எப்படியாவது நம்ம சிவில் சர்வீஸில் வேலை வாங்கிடணும் இன்டர்வியூ நல்லா பண்ணணும்னு சொல்லி அதை பார்த்து ரொம்ப இன்ஸ்பயர் ஆகி இன்னும் கொஞ்சம் வந்து இன்டர்வியூக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்களாம் ஓகே இந்த இடம் உங்களுக்கு மறக்காமல் இருக்கிறதுக்காக தான் நான் சொன்னேன் ராஷ்டிரபதி பவன் மெயினானது இங்கே தான் வந்து குடியரசுத் தலைவரோட வீடு இருக்குது அதோடவே அவருடைய ஆஃபீஸும் அட்டாச்சடாக இருக்குது இது இல்லாமல் இன்னும் ரெண்டு இடம் இருக்குது அது என்ன என்னென்னா இந்த ரீட்ரீட் பில்டிங் அப்படிங்கிறது சிம்லாவில் ஒன்றும் அதுக்கப்புறம் ஹைதராபாத்தில் இருக்கிற ராஷ்டிரபதி நிலையம் அப்படிங்கிற ஒரு இடம் இந்த ரெண்டு இடம் தான் இங்கே பார்த்திங்கன்னா இவர் வருஷத்துக்கு ஒர்க்கா போய் ஏதாவது ஒரு அலுவலக வேலை ஏதாவது இருந்தால் பண்ணிட்டு வருவார் இப்போது இது எதை நமக்கு குறிக்குதுன்னா சிம்லாங்கிறது நார்த்தில் இருக்குது ஹைதராபாத்ங்கிறது சவுத்தில் இருக்குது ஸோ இந்த வடக்கு அப்புறம் இன்னொன்று தெற்கில் இருக்கிறங்காட்டியும் நாட்டோட ஒற்றுமையை வந்துட்டு இது பிரதிபலிக்குது கலாச்சாரத்தோட ஒற்றுமையை பறைசாற்றுறது அப்படின்னு வந்து இந்த இதில் சொல்லியிருக்காங்க ஓகே அடுத்தது போகலாம் இப்போ நம்ம குடியரசுத் தலைவரை பற்றி தானே பார்த்துட்டு இருந்தோம் அவருக்கு என்னென்ன தகுதிகள் அப்படின்ட்டு அதில் அதுலேயே ஒரு தகுதி என்னென்னா இவர் வந்துட்டு மக்களவை உறுப்பினராவதற்கு தகுதியினை பெற்றிருத்தல் வேண்டும் அதாவது லோக்சபா இருக்குது இல்லையா லோக்சபா எம்பிக்கு உண்டான அத்தனை குவாலிட்டிஸும் இவருக்கு வே குவாலிஃபிகேஷனும் இவருக்கு வேணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கடுத்து இவரோ அவரின் பெயரை குடியரசுத் தலைவர் அவரின் பெயரை குடியரசுத் தலைவரை தேர்ந்தெடுக்கும் வாக்காளர் ஆ இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இப்போ ஒரு குடியரசுத் தலைவரை வந்துட்டு இவரை அவர் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பத்து பேரும் இவரை வந்து ஓகே இவரை குடியரசுத் தலைவராக ஆக்கலாம் அப்படின்னு அக்செப்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பத்து பேரும் வேணும் அப்படின்னு தான் சொல்கிறாங்க அதாவது முன்மொழியை ஒரு பத்து பேர் வாக்காளர் வழிமொழியை ஒரு பத்து பேர் வேணும் அப்படின்ட்டு இருக்காங்க அதுக்கடுத்து குடியரசுத் தலைவர் வந்து பாராளுமன்ற உறுப்பினராகவோ அல்லது சட்டமன்ற உறுப்பினராகவோ பதவி வகிக்க கூடாது அப்படி ஏதாவது ஒரு பார்லிமெண்ட்டில் எம்பியாவோ இல்லாட்டி எம்எல்ஏவாவோ இருந்தார்னா அவர் குடியரசுத் தலைவராக மாறும்போது அந்த பதவி ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துட்டு வேக்கண்ட் ஆயிரும் அதாவது காலி ஆயிரும் இதை சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து குடியரசுத் தலைவருக்கான தேர்தல் இவருக்கு தேர்தல் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த மூணு லைன்லேயே உங்களுக்கு ஒரு மூணு ஒன் வேர்டுக்கான ஆன்சர் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு என்னென்னா குடியரசுத் தலைவர் ஒற்றை மா அதாவது நல்லா பாருங்க இந்த இடம் இங் குடியரசுத் தலைவர் ஒற்றை மாற்று வாக்கு ஓகேங்களா ஒற்றை மாற்று வாக்கு மூலம் விகிதாசார பிரதிநிதித்துவத்தின் படி வாக்காளர் குழுமத்தால் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறார் அதாவது இது என்ன சொல
எலக்டோரல் காலேஜ் கொலேஜ் அப்படிம்பாங்க காலேஜ்னு சொல்லுவாங்க அந்த எலக்டோரல் காலேஜ் மூலியமாக தேர்ந்தெடுக்கப்படுறார் அதாவது இவருக்கு இந்த முறையில் தான் குடியரசுத் தலைவர் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறார் இதை நீங்கள் எப்பவுமே மறக்கக்கூடாது ஓகேங்களா இந்த குடியரசு இந்த எலக்டோரல் காலேஜ் அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லையா அதில் யார் யார் இருப்பாங்கன்னா எலக்டட் எம்பிஸ் இருப்பாங்க அதாவது ராஜ்யசபா லோக்சபா இருக்கு இல்லையா ராஜ்யசபாவில் இருக்கிற இரநூத்தி நாற்பத்தி அஞ்சு பேரில் பேர் வந்து எலெக்ட் பண்ணுவாங்கன்னு சொன்னேன் இல்லையா அவங்களும் அதே மாதிரி லோக்சபாவில் ஐநூற்றி நாற்பத்தி அஞ்சு பேரில் ஐநூற்றி நாற்பத்தி மூணு பேர் எலெக்ட் பண்ணுவாங்க இல்லையா அவங்க மொத்தமாக பார்லிமெண்ட்டில் இருக்கிற அந்த எலெக்டட் எம்பிஸ் இருப்பாங்க அது இல்லாமல் மாநில சட்டமன்றம் ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சரில் இருக்கிற எம்எல்ஏஸ் இருப்பாங்க ஓகேங்களா அதுக்கடுத்தது ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சர் வந்து யூனியன் டெரிட்டரிலையும் இருக்கும் இல்லையா அதாவது யூனியன் டெரிட்டரினா தமிழில் சாரி யூனியன் டெரிட்டரினா யூனியன் பிரதேசங்கள் ஆ அந்த யூனியன் பிரதேசங்களில் இருக்கிற அதுலேயும் வந்துட்டு ஒரு ரெண்டே ரெண்டுக்கு மட்டும் ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சருங்கிற ஒரு அந்த இது வந்து இருக்குது ஓகேங்களா அது எது எதுக்குன்னா டெல்லிக்கும் பாண்டிச்சேரிக்கும் இது இது ரெண்டுத்துக்குமே வந்து சட்டமன்றம் அப்படிங்கிற ஒன்று இருக்குது இந்த சட்டமன்றம் அவங்களுதுலேயும் எலக்டடு எம் எலக்டட் பீப்புள்ஸ் இருப்பாங்க இல்லையா அவங்களும் இந்த தேர்தலில் வந்துட்டு பங்கு கொள்ளலாம் இந்த எப்போ வந்துட்டு இந்த டெல்லிக்கும் பாண்டிச்சேரிக்கும் வந்துட்டு ஸ்டே ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சர் கொடுத்தாங்கன்னா ச ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டில் எழுவதாவது சட்ட திருத்தத்தில் தான் கொடுத்துருப்பாங்க இது இங்கே கொடுக்கல இருந்தாலும் ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் நீங்கள் சைடில் எழுதி வச்சுக்கோங்க இதை நீங்கள் நோட்ஸ் எடுத்துகிட்டு வந்தீங்கன்னா செவன்டி எத் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் நைன்டீன் நைன்டி டூ இதுபடி தான் டெல்லிக்கும் பாண்டிச்சேரிக்கும் சட்டமன்றம் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இவங்களும் இந்த தேர்தலில் பங்கெடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி சி ஆ அவ்வளோதான் இந்த மூணு இந்த நான் சொன்னேன் இல்லையா எம்பிஸ் எலக்டட் எம்பிஸ் எல்லாருமே தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களும் அதே மாதிரி தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட சட்டமன்ற உறுப்பினர்களும் அதே மாதிரி யூனியன் பிரதேசத்தை சேர்ந்த சட்டமன்ற தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட சட்டமன்ற உறுப்பினர்களும் இதில் வந்து பங்கு கொண்டு குடியரசுத் தலைவரை வந்துட்டு தேர்ந்தெடுப்பார்கள் இதில் இவருக்கு யார் பதவி பிரமாணம் செய்து வைப்பாங்கன்னா நம்ம இந்திய உச்சநீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி அவர் தான் சிஜிஐ தான் அப்பாயிண்ட் பண்ணுவார் இவருடைய பதவிக்காலம் வந்து அஞ்சு வருஷம் அதே மாதிரி இவரை வந்துட்டு அடுத்த அடுத்த முறை இவர் வந்துட்டு பிரசிடண்ட் ஆக்கிறதுக்கும் இவருக்கு தகுதி இருக்கு ஓகேங்களா இதுதான் இது ஃபுல்லாவே சொல்லியிருப்பாங்க அடுத்து குடியரசுத் தலைவரின் அதிகாரங்கள் இவருக்கு என்னென்ன அதிகாரம் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நிர்வாக அதிகாரம் பார்க்கலாம் இந்த நிர்வாக அதிகாரத்தில் வந்து அரசியல் அமைப்பு சட்டம் மத்திய அரசின் அனைத்து நிர்வாக அதிகாரங்களையும் குடியரசுத் தலைவருக்கு வழங்குகிறது அர இதில் எழுவத்தி ரெண்டின் படி மத்திய அரசின் ஒவ்வொரு நிர்வாக நடவடிக்கையும் குடியரசுத் தலைவரின் பெயராலேயே மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும் அதாவது இவர் தான் எல்லா நடவடிக்கையும் இவரோட பேரில் தான் நடத்துவாங்க அதை தான் இங்கிலீஷில் சொல்லுவாங்க செவன்டி செவன்த் ஆர்டிக்கலை கண்டக்ட் ஆஃப் பிஸ்னஸ் ஆஃப் தி கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நிர்வாகம் திறம்பட செயல்பட முக்கிய அலுவலகங்களுக்கான பல நியமனங்களை குடியரசுத் தலைவர் மேற்கொள்கிறார் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க ஓகேங்களா இந்த லிஸ்டை பார்த்துக்கோங்க இந்த லிஸ்டில் வந்து என்ன சொல்லி அதாவது நம்மளுடைய குடியரசுத் தலைவர்களுடைய லிஸ்ட்டு நம்ம சுதந்திர இந்தியாவின் முதல் குடியரசுத் தலைவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டாக்டர் ராஜேந்திர பிரசாத் அவர்கள் தான் அந்த ஃபோட்டோ கூட இருக்கும் ப்ரீவியஸ் ஸ்லைடில் அதை பார்த்துக்கோங்க இவர் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுலேருந்து அறுபத்தி ரெண்டு வரைக்கும் ஒரு பன்னெண்டு வருஷத்துக்கு வந்துட்டு நம்மளுடைய பிரசிடண்ட்டாக இருப்பார் ஓகேங்களா குடியரசுத் தலைவராக இருப்பார் அதுக்கடுத்து இதெல்லாம் வேணும்னா நீங்கள் இது பார்த்துக்கோங்க இதெல்லாம் வேணும்னா நீங்கள் வந்து மெமரி பண்ணிக்கலாம் பட் நம்ம வந்து நிறைய இயர்ஸ் வந்துட்டு மெமரி பண்ண வேண்டியது இருக்கும் எந்த காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ் எடுத்துட்டோம்னாலும் ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்துட்டு எதெல்லாம் முக்கியம் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களோ அதை மட்டும் நீங்கள் மெமரி பண்ணிக்கோங்க இப்போ ஒன்றும் இல்லை அடுத்து பாருங்கள் இப்போ ராஜேந்திர பிரசாத் இருக்கார் ஃபஸ்ட்டு ஓகேங்களா அவர் தான் ஃபஸ்ட்டு அதுக்கடுத்து பாருங்கள் நைன்த்து பாருங்கள் சங்கர் தயால் சர்மா ஓகேங்களா தொண்ணூற்றி ரெண்டுலேருந்து தொண்ணூற்றேழு வரைக்கும் கொஞ்சம் ரீசெண்டாக அதாவது நம்மளாம் பிறந்திருப்போம் அந்த டைமில் தான் சங்கர் தயால் சர்மா அவரது வந்துட்டு தொண்ணூற்றி ரெண்டுலேருந்து தொண்ணூற்றி மூணு வரைக்கும் ஓகேங்களா அதுக்கடுத்து அவருக்கு அடுத்து நாராயணன் வராரு தொண்ணூற்றி ஏழுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டு வரைக்கும் அதுக்கடுத்து நமக்கே தெரியும் அப்துல் கலாம் சார் வருவார் அதுக்கடுத்து பிரதீபா பாட்டீல் மேம் அதுக்கடுத்து பிரணாப் முகர்ஜி இப்போ நமக்கு இருக்கிற டூ தௌசண்ட் அண்ட் செவன்டீன்லேருந்து ராஜ்நாத் ராம்நாத் கோவிந்த் இருக்கார் ஓகேங்களா இதுதான் வந்து
அமைச்சர்கள் இருக்கிறாங்க பார்த்திங்களா அவங்களையும் அவர் தான் வந்து அப்பாயின் பண்ணுவார் அது இல்லாமல் அவங்களுக்கு உண்டான துறைகளையும் அவர் தான் ஒதுக்கீடு செய்வார் அதுக்கடுத்து இந்தியாவின் மிக முக்கிய பதவியாக இருக்குது பார்த்திங்களா அதாவது என்னென்னா மாநில ஆளுநர் நம்ம கவர்னர் அதுக்கப்புறம் உச்ச நீதிமன்ற மற்றும் உயர்நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதிகள் நம்மளுடைய சுப்ரீம் கோர்ட் ஹைகோர்ட் ஜட்ஜஸ் இருக்காங்கல்ல அவங்க இதர நீதிபதிகள் அதர் ஜட்ஜஸ் அதுக்கப்புறம் அதாவது தலைமை நீதிபதி இதர நீதிபதிகள் அவங்க அதுக்கடுத்து இந்திய அரசின் தலைமை வழக்குரைஞர் அட்டார்னி ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியா அவர் தலைமை தேர்தல் ஆணையர் சீஃப் எலெக்ஷன் கமிஷனர் அவர் அதுக்கடுத்து அவருக்கும் அவரும் ப்ளஸ் இரண்டு தேர்தல் ஆணையர்கள் ப்ளஸ் அதோடவே வந்துட்டு ரெண்டு கம ரெண்டு எலெக்ஷன் கமிஷனர் அவங்களையும் இவர் தான் அப்பாயின் பண்ணுறாரு அது இல்லாமல் மத்திய அரசு பணியாளர் தேர்வாணையத்தின் தலைவர் மற்றும் இதர உறுப்பினர்கள் அதாவது நம்மளுடைய யூனியன் பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் இருக்கு இல்லையா அவருடைய சேர்மேனையும் அதில் இருக்கிற மெம்பர்ஸையும் கூட இவர் தான் வந்து அப்பாயின் பண்ணுறாரு அதுக்கப்புறம் நம்ம எம்பசி சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த தூதரகம் அந்த தூதர்கள் மற்ற நாடுகளுக்கான தூதர்களையும் வந்துட்டு இவர் தான் வந்து அப்பாயின் பண்ணுறாரு அதுக்கப்புறம் உயர் ஆணையர்கள் அதாவது இந்தியாவில் இருக்கிற ஹையர் ஆஃபீஸர்ஸ் எடுத்துட்டிங்கனாவே எல்லாமே வந்து நம்ம குடியரசுத் தலைவர் தான் நியமிப்பார் அதுக்கடுத்து குடியரசுத் தலைவர் தால் அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா குடியரசுத் தலைவர் வந்து தாழ்த்தப்பட்ட ஆ இப்போது நம்மளுடைய பிரசிடெண்ட் நினச்சாருனா நம்மளுடைய பழங்குடியினர் மற்றும் பிற்படுத்தப்பட்ட பிரிவினர் இருக்காங்க இல்லையா நம்மளுடைய எஸ்டி எஸ்சி அவங்கெல்லாம் அவங்களுக்காக ஒரு தனி ஆணையத்தையே வந்துட்டு இவர் நினச்சாருனா அவங்களுக்காக வந்து ஒரு தனி ஆணையத்தையே வந்துட்டு இவர் வந்து நியமிக்கும் அதிகாரம் இவருக்கு இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க அதுக்கடுத்து சொன்ன மாதிரி தான் முப்படைகளின் தலைமை தளபதி இவர் தான் ஆர்மி நேவி எல்லாத்துக்குமே ஓகேங்களா அதுக்கடுத்து இவருடைய சட்டமன்ற அதிகாரங்களை பார்க்கலாம் அதாவது லெஜிஸ்லேட்டிவ் பவர்ஸ் இந்த லெஜிஸ்லேட்டிவ் பவர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா குடியரசுத் தலைவர் நாடாளுமன்றத்தின் ஒரு முக்கிய அங்கம் இவர் பார்லிமெண்ட்டில் இவர் ஒரு மெயினானவர் அப்படிங்கிறாங்க பொது தேர்தலுக்கு பின்னர் அதாவது இவர் நம்மளுடைய பார்லிமெண்ட்டில் ரெண்டு டைம் வந்து ஸ்பீச் கொடுப்பார் அது எப்பப்பெல்லாம் தான் இப்போ ஒரு ஜென்ரல் எலெக்ஷன் நடக்குது பொது தேர்தல் அது முடிஞ்சு ஃபஸ்ட்டு மீட்டிங் வரும் இல்லையா அப்போ வந்து நம்மளுடைய பிரசிடெண்ட் தான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்பீச் கொடுப்பார் அதே மாதிரி நம்மளுக்கு நியூ இயர் வருது இப்போ டூ தௌசண்ட் நியூ இயரில் இதுதான் நம்மளுடைய ஃபஸ்ட்டு மீட்டிங் அப்படின்னு பார்லிமெண்ட்டில் இருக்கும்போது அப்போவும் நம்மளுக்கு நாடாளுமன்றம் <laughs> லோக்சபாவோ ராஜ்யசபாவோ எங்கேயாவது பில் மசோதா வந்துட்டு நிலுவையில் இருந்ததுன்னு வைங்களேன் பெண்டிங்கில் இருந்தால் அது அதை பற்றின ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை இவர் கொடுக்கலாம் அட்வைஸ் மாதிரி ஏதாவது பண்ணுங்க அப்படின்ட்டு அதுக்கடுத்தது எந்த ஒரு நீங்கள் வந்து எந்த ஒரு மசோதா வேணால் போடுங்க எந்த ஒரு பில் வேணால் வந்தாலும் இவருடைய கையெழுத்து இருந்தால் மட்டும்தான் அந்த மசோதா சட்டமாக மாறும் அதாவது ஒரு பில் வந்து ஆக்டாக மாறும் அது தான் சொல்லியிருப்பாங்க அதுக்கடுத்து நிதி மசோதா மணி பில் இருக்கு இல்லையா மணி பில் இந்த மணி பில் வந்துட்டு குடியரசுத் தலைவரோட ஒப்புதல் இரு ஒப்புதலோடு தான் வந்துட்டு லோக்சபாவில் வந்துட்டு அறிமுகம் பண்ண முடியும் அதாவது நாடாளுமன்றத்தில் வந்துட்டு அறிமுகம் பண்ண முடியும் அது இவருடைய ஒப்புதல் இல்லைன்னா பண்ண முடியாது அதுக்கடுத்தது இவர் நினச்சா நம்மளுடைய ஹவுஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த ஹவுஸில் ஏதேனும் ஒரு அவையின் கூட்டத்தையோ இல்லாட்டி இரு அவைகளுடைய கூட்டத்தையோ குடியரசுத் தலைவர் வந்துட்டு முடிவுக்கு கொண்டு வரலாம் அதாவது டிசர்வ் பண்ணலாம் அதுக்கடுத்து மக்களவை வந்துட்டு ஐந்தாண்டு காலம் அதாவது நம்மளுடைய லோக்சபாவோட டைம் ஃபைவ் இயர்ஸ் அதுக்கு முன்னாடியே வந்துட்டு அந்த லோக்சபாவை டிசர்வ் பண்ணுற அதிகாரம் நம்மளுடைய குடியரசுத் தலைவருக்கு இருக்கு அது இல்லாமல் நான் சொன்னேன் இல்லையா ஒரு பன்னிரெண்டு நபர்கள் வந்துட்டு டுவெல் டுவெல் மெம்பர்ஸ் வந்துட்டு குடியரசுத் தலைவர் வந்து ராஜ்யசபாவுக்கு வந்துட்டு அப்பாயின் பண்ணலாம் அதே மாதிரி ரெண்டு ஆங்கிலோ இந்தியன் பீப்புள் வந்துட்டு லோக்சபாவில் வந்துட்டு அவர் அப்பாயின் பண்ணலாம் இது தான் இந்த பேரால் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கடுத்து நிதி அதிகாரங்கள் அதாவது ஃபினான்ஷியல் பவர்ஸ் ஓகேங்களா இது இதில் வந்து பார்த்துட்டோன்னா நிதி மசோதா அதாவது மணி பில் அப்படிமோ இல்லையா மணி பில் ஒன் டென்னு நினைக்கிறேன் ஆர்டிக்கல் ஆமாம் மொய்வைக்கிற மாதிரி தான் வரும் ஒன் டென் மணி பில் அப்படிங்கிறது மனசில் வச்சுக்கோங்க இது வந்துட்டு குடியரசுத் தலைவருடைய ரெக்கமெண்டேஷன் வேணும் ப்ரியர் ரெக்கமெண்டேஷன் அவத இருந்தால் மட்டும்தான் நாடாளுமன்றத்தில் வந்துட்டு அதை அறிமுகப்படுத்தவே முடியும் ஓகேங்களா 
அதுக்கடுத்து மத்திய அரசோடைய ஆண்டு வரவு செலவு திட்டத்தையும் வந்துட்டு குடியரசுத் தலைவருடைய அனுமதி பெற்ற பின்னர் தான் நம்மளுடைய நிதியமைச்சர் வந்து லோக்சபால அதை சப்மிட் பண்ண முடியும் மக்களவையில் அதை சப்மிட் பண்ண முடியும் அதுக்கடுத்து இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் இந்திய அவசரகால நிதியினை குடியரசுத் தலைவரிடம் அளித்துள்ளது இந்திய அவசரகால நிதி வந்து இவர் தான் வச்சிருப்பார் இவருடைய பரிந்துரையின் பேரில் தான் எந்த மானிய கோரிக்கையும் கொண்டு வர முடியும் ஏதாவது ஒரு சப்சிடி எதுக்காவது கொண்டு வரோம் அப்படின்னா இவருடைய ரெக்கமெண்டேஷன் இருக்கணும் அதுக்கடுத்து ஏதாவது இந்தியாவில் வந்துட்டு அவசர நிதியிலிருந்து அதாவது நம்மளுடைய அவசர நிதியிலிருந்து நம்மளுக்கு ஏதாவது ஒரு எதிர்பாராத செலவு வந்துச்சுன்னா அதுக்கு செலவு பண்ணுற உரிமை வந்துட்டு நம்மளுடைய குடியரசுத் தலைவருக்கு மட்டும்தான் இருக்குது அதுக்கடுத்து இவர் வந்துட்டு ஒவ்வொரு அஞ்சு வருஷத்துக்கும் ஒரு நிதிக்குழுவை வந்து அமைப்பார் அதாவது ஒரு ஃபினான்ஷிய ஃபினான்ஸ் கமிஷன் இந்த ஃபினான்ஸ் கமிஷன் வந்து அவங்க தான் நமக்கு டேக்ஸ்லாம் போடுவாங்க அதாவது இவ்வளோவ்ளோ பண்ணலாம் அப்படின்ட்டுலாம் அதை வந்து கலெக்ட் பண்ணுவாங்க சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டு அந்த கலெக்ட் பண்ண பணத்தை வந்துட்டு ரெண்டு பேரும் அதாவது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டும் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டும் ஷேர் பண்ணிப்பாங்க இது நம்ம டென்த்லேயே வந்துட்டு யூனிட் ஒன் இருக்கு இல்லையா அதுலேயே நம்ம பார்த்துருக்கோம் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் அந்த லெசன்லேயே அதுக்கடுத்து நீதி அதிகாரங்கள் இவருக்கு இருக்கிற ஜுடிஷியல் பவர்ஸ் பற்றி நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் இந்த ஜுடிஷியல் பவர்ஸில் வந்துட்டு நம்ம குடியரசுத் தலைவருக்கு ரொம்ப ஒரு விசித்திரமான ஒன்று இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களே அது என்னதான் பார்டனிங் பவர் அப்படின்னு இங்கிலீஷில் சொல்லுவாங்க ஆர்டிக்கல் செவன்டி டூவில் சொல்லுவாங்க பவர் ஆஃப் த ப்ரெசிடண்ட் டு கிராண்ட் பார்டன்ஸ் அப்படின்னு அதாவது என்னென்னா ஒருத்தருக்கு ஏதாவது ஒரு தண்டனை கொடுத்துட்றாங்க தூக்கோ இரட்டை ஆயுள் தண்டனையோ ஏதாச்சும் ஒன்று கொடுத்துட்டாங்கன்னா அவருக்கு பிரதமர் நினச்சார்னா அதாவது பார்டனிங் அப்படின்னா வந்து மன்னிப்பு ஓகேங்களா அந்த மன்னிப்பு அளிக்கிற அதிகாரம் வந்துட்டு இவருக்கு இதுக்கு இவருக்கு வந்துட்டு இருக்கு இதுல என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னு பாருங்க இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் எழுபத்தி ரெண்டாவது சட்டப்பிரிவு நீதிமன்றத்தால் தண்டனை பெற்ற ஒருவரின் தண்டனையை குறைக்கவும் ஒத்தி வைக்கவும் தண்டனையிலிருந்து விடுவிக்கவும் மன்னிப்பு வழங்கவும் குடியரசுத் தலைவருக்கு அதிகாரம் வழங்கி உள்ளது அதாவது என்னன்னா இப்போ ஒரு இரட்டை ஆயுள் தண்டனை போட்டுட்டாங்கன்னா குடியரசுத் தலைவர் நினைச்சாருனா அந்த இரட்டை ஆயுள் தண்டனையை வந்துட்டு கம்மி பண்ணலாம் என்ன சொல்றது தண்டனையை வந்து குறைக்கலாம் அதுக்கடுத்து ரெண்டாவது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா தண்டனையை ஒத்தி வைக்கலாம் இப்போ ஏதாவது ப்ரெக்னன்சி டைம் இல்லாட்டி ஏதாவது ஒரு ரொம்ப சிவியரான ஒரு டிசீஸ் வந்து இருக்கு அந்த மாதிரி டைமில் வந்து அந்த தண்டனையை ஒத்தி வைக்கலாம் அதே மாதிரி ஒரு தூக்கு தண்டனை கைதியை கூட இவர் நினைச்சா அவருக்கு மன்னிப்பு கொடுத்து அவர் வந்து எது எந்த தண்டனையும் இல்லாமல் கூட இவர் விடுவிக்கலாம் அந்த அளவுக்கு இவருக்கு வந்து பவர் இருக்குது இந்த பவர்லாம் முக்கியமாக நாடாளுமன்றத்துக்கு வந்துட்டு அவர் வந்து இதுக்கு அடி அடிப்பணிஞ்சவர் கிடையாது அதாவது பவுண்ட் ஆக மாட்டார் நாடாளும் இதுக்கு பா பார்லிமெண்ட்டில் கீது அவர் பதில் சொல்லணுமா இல்லாட்டி ஏதாவது ஒரு நீதிமன்றத்தில் இவர் இந்த விஷயத்துக்காக பதில் அளிக்கணுமானா தேவை கிடையாது இது அவர் சுயமாக பண்ணலாம் இதுக்கு அவருக்கு அதிகாரம் இருக்குது அதுக்கடுத்து இராணுவ அதிகாரம் பற்றி பார்க்கலாம் இந்த இராணுவ அதிகாரம் வந்துட்டு வெளிநாடுகளுக்கு இந்திய அதாவது எம்பசி சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த வெளிநாட்டில் இருக்கிற இந்திய தூதர்களை வந்துட்டு அங்கே அப்பாயின் பண்ணுறதும் அதே மாதிரி அந்த நாட்டோட எம்பசி இங்கே இருக்கும் அவங்கள ரிசீவ் பண்ணுறதும் அந்த ஆஃபீஸர்ஸை ரிசீவ் பண்ணுறது இந்த மாதிரி வேலையெல்லாம் வந்து இதில் இருக்கும் அதே மாதிரி ஏதாவது ஒரு அக்ரிமெண்ட் ட்ரீட்டிஸ் அதாவது ஏதாவது வெளிநாடுகளுக்கான அனைத்து உடன்படிக்கைகளும் ஒப்பந்தங்களும் குடியரசுத் தலைவரின் பெயராலேயே நடைபெறுகின்றன அதாவது ஏதாவது ஒரு ஒப்பந்தம் வந்து நம்ம போட்டாலோ இல்லை ஏதாவது உடன்படிக்கை எல்லாமே வந்து நம்மளுடைய நாட்டில் முதல் குடிமகன் சொன்னால் நம்ம அது குடியரசுத் தலைவர் தான் அவரோட பேரில் தான் இது எல்லாமே நடக்கும் அதுக்கடுத்து நம்மளுடைய எமர்ஜென்சிக்கு போகலாம் அதாவது நெருக்கடி நிலை அதிகாரங்கள் வந்து இவருக்கு நிறையாவே இருக்குது இருங்க நெருக்கடி நிலைக்கு முன்னாடி இன்னொன்று இருக்குது ராஜதந்திர அதிகாரங்கள் இந்த ராஜதந்திர அதிகாரங்கள் அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா டிப்ளமேட்டிக் பவர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது என்னென்னா நம்மளுடைய சாரி இப்போ நான் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணது வந்துட்டு இது தான் டிப்ளமேட்டிக் பவர்ஸ் தான் சாரி அதாவது வெளிநாட்டில் ஏதாவது தூதரகம் இந்த மாதிரிலாம் இருந்துச்சுன்னு வைங்களேன் அங்கே இருக்கிற நமக்கு நம்ம நம்மளுடைய சார்பாக அங்கே அப்பாயின் பண்ணுறது அங்கே இருக்கிற இங்கே இருக்கிற அவ எம்பசிக்கு வந்து வெளிநாட்டிலிருந்து வருவாங்க இல்லையா ஆஃபீஸர்ஸ் அவங்கள ரிசீவ் பண்ணுறது ட்ரீட்டிஸ் அந்த மாதிரிலாம் அக்ரிமெண்ட் இது எல்லாத்துக்குமே நம்ம குடியரசுத் தலைவர் தான் இதுதான் ராஜதந்திர அதிகாரம்னு சொல்லுவாங்க டிப்ளமேட்டிக் பவர்ஸ் அப்படின்ட்டு இந்த இராணுவ அதிகாரம் அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா இவர் தான் நம்மளுடைய முப்படைகளுடைய தலைமை தளபதி அப்படிம்போம் இதை வந்து சொல்கிறது எதுனா ஆர்டிக்கல் ஐம்பத்தி ரெண்டில் ரெண்டாவது ஓகேங்களா குடியரசுத் தலைவர்
நெருக்கடி நிலை அதாவது எமர்ஜென்சி டைமில் வந்துட்டு என்னன்னு பார்க்கலாம் நெருக்கடி நிலைன்றது ஒன்றும் இல்லை நம்ம இதை போன யூனிட் யூனிட் ஒன்லேயே பார்த்துட்டோம் ஃபுல்லாக டீட்டெயில்டாக என்னென்னா நெருக்கடி நிலை அப்படிங்கிறது நம்மளுடைய போர் வெளிநாட்டு ஆக்கிரமிப்பு ஆயுதமேந்திய கிளர்ச்சி ஏதாவது நடக்கும்போது நாட்டில் ஏதாவது ஒரு அசம்பாவிதம் அதாவது நடைமுறைக்கு முரணாக ஏதாவது நடக்கும்போது தேசிய நெருக்கடி போடுவாங்க அது ஆர்டிக்கல் முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டின் கீழ் போடுவாங்க அதே மாதிரி மாநில நெருக்கடின்னு ஒன்று இருக்குது அது ஆர்டிக்கல் முந்நூற்றி ஓகேங்களா அதுதான் அரசியலமைப்பு சட்டத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளபடி ஒரு மாநில அரசாங்கம் செயல்படவில்லை எனில் அம்மாநிலத்தில் நெருக்கடி நிலையை அறிவித்து அம்மாநில அரசாங்கத்தை முடிவுக்கு கொண்டு வரும் அதிகாரத்தை குடியரசுத் தலைவருக்கு முன்னூற்றி சட்டப்பிரிவு வழங்குகிறது ஓகேங்களா அதுக்கடுத்து முன்னூற்றி படி வந்து நிதிநிலை நெருக்கடி வந்து போடுவாங்க அதாவது நாட்டில் நிதிநிலை ரொம்ப மோசமாக இருக்கு திருப்தி இல்லை அப்படிங்கும் போது போடுவாங்க இந்த டைமில் நம்மளுக்கு நம்ம போன லெசன்லேயே பார்த்தோம் டீட்டெயில்டாக பார்த்தோம் எல்லாத்துக்கும் வந்துட்டு சேலரி கம்மி பண்ணுவாங்க அரசாங்க ஊழியர்கள் எல்லாத்துக்கும் சேலரி அதாவது மாத ஊதியம் படிகள் எல்லாத்தையுமே கம்மி பண்ணிடுவாங்க உச்சநீதிமன்ற உயர்நீதிமன்ற நீதிபதிகள் உட்பட ஓகேங்களா அடுத்தது கேரள இப்போ இந்த மாதிரியான நிதி நெருக்கடி இதெல்லாம் அவசர நிலை ஓகேங்களா இது வந்து மாநில கேரளா மற்றும் பஞ்சாப் மாநிலங்களில் அதிகபட்சமாக ஒன்பது முறை குடியரசுத் தலைவர் ஆட்சி நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நாம் போன யூனிட்ல பார்த்துருப்போம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்னில் பஞ்சாப்ல வந்து மாநில நெருக்கடி அவசர நெருக்கடி நிலை வந்து போட்டிருப்பாங்கன்னு பார்த்தோம் இங்க பஞ்சாப் பிளஸ் கேரளாவோட சேர்த்து ஒன்பது முறை குடியரசுத் தலைவர் ஆட்சி வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நோட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கடுத்து குடியரசுத் தலைவரின் நீக்கம் அதாவது இவருடைய ரிமூவல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை பற்றி சொல்கிற ஆர்டிக்கிள் வந்துட்டு ஆர்டிக்கிள் அறுபத்தி ஒன்று இம்பீச்மெண்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா இம்பீச்மெண்ட் ஆஃப் த ப்ரெசிடென்ட் ஆ இந்த இம்பீச்மெண்ட் ஆஃப் த ப்ரெசிடென்ட் வந்து இங்கே டீட்டெயில் தான் கொடுக்கல ஆனால் இவ் இவருடைய பதவிக்காலம் வந்துட்டு அஞ்சு வருஷம் இருக்கும் இவர் அஞ்சு வருஷத்தில் இவராக வந்துட்டு பதவி விலக நினச்சாருனா ரிசைன் பண்ணுறது வந்துட்டு துணை குடியரசுத் தலைவர்கிட்ட தான் இவர் அந்த ரிசைக்னேஷன் லெட்டரை வந்துட்டு கொடுத்து பதவி விலகணும் அது இல்லாமல் இவர் ஏதாவது ஒரு தப்பில் ஈடுப ஈடுபட்டார் அதாவது நம்மளுடைய கான்ஸ்டியூஷனை வயலேட் பண்ணுற மாதிரி ஏதாவது நடந்துகிட்டாரு நம்ம இந்திய அரசியலமைப்புக்கு முரணாக ஏதாவது நடந்துகிட்டார் அப்படின்னா நம்மளுடைய பாராளுமன்றம் இவரை நீக்கிறோம் அதுக்குன்னு ஒரு ப்ரொசீஜர் இருக்குது இங்கே கொடுக்கல பழைய புக்கிலலாம் கொடுத்துருப்பாங்க என்னென்னா நம்மளுடைய அதாவது இவருக்கு வந்து இவரை நீக்கலாம் அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு ஒரு இனிஷியேட் பண்ணுறதுக்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நூ ஒரு நாலில் ஒரு பங்கு ஓகேங்களா ஒன் ஃபோர்த் ஆஃப் த மெம்பர்ஸ் வந்துட்டு அதுக்குன்னே வந்துட்டு ஓட் பண்ணணும் ஓகே அப்போ தான் ஓகே இவரை நீக்கலாமா வேண்டாமா நீக்கலாம் அப்படின்னு ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கே அத்தனை பேர் வந்து சொல்லணும் அதே மாதிரி வந்து இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க ரெசல்யூஷன் மேக் பண்ண அதாவது ஒரு தீர்மானம் கொண்டு வர போகிறாங்க அப்படின்னா பதினாலு நாட்களுக்கு முன்னாடியே வந்து நம்ம பிரசிடென்ட்டுக்கு வந்துட்டு அதை அறிவிச்சிடணும் இப்படி உங்களை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்காக தீர்மானம் கொண்டு வர போகிறோம் அப்படின்ட்டு அதே மாதிரி அந்த தீர்மானத்தை கொண்டு வந்தால் லோக்சபா ராஜ்யசபா ரெண்டுத்தில் யார் வேணால் இதை கொண்டு வரலாம் அப்போது கொண்டு வந்த உடனே டூ தேர்ட் மெஜாரிட்டியில் அதாவது பெரும்பான்மை வந்துட்டு என்னென்னா அப்சல் டூ தேர்ட் மெஜாரிட்டின்னு சொல்லுவாங்க அப்சலூட் மெஜாரிட்டின்னு வந்ததில் வந்துட்டு அதாவது ப்ரெசண்ட் ஆனதில் வந்து ஐம்பது பர்சன்ட்டுக்கு மேலே வந்து இதுக்கு வந்து பெரும்பான்மை காட்டியிருக்கணும் டூ தேர்ட் மெஜாரிட்டி தான் மெயினாக சொல்லுவாங்க அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதன்படி வந்து ரெண்டு அவைகளிலையுமே இந்த மெஜாரிட்டி பாஸ் ஆச்சுன்னா இந்த குடியரசுத் தலைவரை வந்துட்டு நாம் நீக்கிடலாம் ஓகேங்களா இதில் ஒன்று இருக்குது என்னென்னா இப்போ லோக்சபாவில் பாஸ் ஆச்சுன்னா ராஜ்யசபா தான் அவங்கள கூப்பிட்டு வச்சு பிரசிடெண்ட்டை கூப்பிட்டு வச்சு இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணுவாங்க இல்லாட்டி லோக்சபாவில் இனிஷியேட் ஆச்சுன்னா ஆ அதான் லோக்சபாவில் இனிஷியேட் ஆச்சுன்னா ராஜ்யசபா வந்து இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணுவாங்க இதே ராஜ்யசபாவில் இன்வெஸ்டிகேட் ராஜ்யசபாவில் வந்து இனிஷியேட் ஆச்சுன்னா முதன் முதலாக கொண்டு வந்தாங்க நான் தீர்மானத்தை அந்த செகண்ட் ஹவுஸுன்னு அப்போ வந்து லோக்சபா ஆயிரும் இல்லையா அவங்க தான் வந்து இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணுவாங்க அதாவது எந்த ஒரு ஹவுஸ் கொண்டு வந்தாலும் ரெண்டாவதாக இருக்கிற ஹவுஸ் தான் வந்துட்டு அவரை கூப்பிட்டு வச்சு கேள்வி கேட்பாங்க இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணுவாங்க அதெல்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறமா வந்து பிரசிடெண்ட் வந்து ரிமூவ் பண்ணிடுவாங்க இதில் முக்கியமானது என்னென்னா இது வரைக்கும் இந்தியாவில் இப்படி ஒரு விஷயம் நடந்ததில்லை அப்படி நடக்கவும் செய்யாது ஏன்னா இந்திய குடிமகன் அதாவது இந்தியாவுடைய முதல் குடிமகன் நாம ரெப்ரசன்ட் பண்றதே வந்து நம்ம குடியரசுத் தலைவர் தான் அப்படிப்பட்ட குடியரசுத் தலைவர் வந்து அவ்வளவு சீக்கிரத்தில் யாரும் வந்து ரொம்ப ஈஸியாலாம் வந்து தப்பு பண்ணிடவும் மாட்டாங்க அப்படி பண்றவங்களையும் வந்து நம்ம அரசாங்
இவர் யாருக்குமே பதிலளிக்க தேவையில்லை இவர் இவர் வந்துட்டு ஏதாவது ஒரு அரசாங்கத்திற்கு ஏதாவது ஒரு பணி ஏதாவது ஒன்று பண்ணுறாரு அப்படின்னா யாருக்கும் இவர் பதிலளிக்க தேவையில்லை இருந்தாலும் இவர் இவரும் பவுண்ட் ஆகிற இடம் இருக்குது ஓகேங்களா இதுக்கெல்லாம் அவர் கொஞ்சம் கட்டுப்பட்டவர் தான் அப்படின்னு இதுபடி வந்துட்டு அவர் கட்டுப்பட்டவர் இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் ஒன் ஆர் டூ பிளேசஸில் மட்டும் அதை நம்ம பின்னாடி பார்க்கலாம் வாங்க அதுக்கடுத்தது துணை குடியரசுத் தலைவர் பற்றி பார்க்க போகிறோம் இதில் வந்துட்டு துணை குடியரசுத் தலைவர் தி வைஸ் பிரசிடண்ட் ஆஃப் இந்தியா அப்படிங்கிறது ஆர்டிக்கல் அறுபத்தி மூணு தான் சொல்லும் இந்த ஆர்டிக்கல் அறுபத்தி மூணுல தான் நம்ம இவர் வந்து எப்படின்னா இரண்டாவது உயர்ந்த பதவி தான் நம்ம குடியரசுத் தலைவரோடது இது வந்து எந்த மாதிரியான ஒரு பதவினா அமெரிக்காவில் வந்துட்டு துணை குடியரசுத் தலைவர் இருக்கார் இல்லையா அதே மாதிரி தான் நம்மளுடைய நாட்டில் இருக்கிற துணை குடியரசுத் தலைவரும் இதை பற்றி தான் சொல்லியிருப்பாங்க நாட்டின் அரசாங்க நடவடிக்கைகள் தொடர்ச்சியாக நடைபெற இப்பதவி உதவுகிறது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கடுத்து துணை குடியரசுத் தலைவர் அவருக்கு உண்டான தகுதி அவர் வந்து போட்டியிட என்னென்ன தகுதி வேணும் அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா அது பார்க்கலாம் இப்போது இவர் வந்துட்டு இந்திய குடிமகனாக இருக்கணும் அதே மாதிரி முப்பத்தஞ்சு வயசுக்கு மேலே இருக்கணும் மத்திய அரசிலோ மாநில அரசிலோ உள்ளாட்சி அமைப்புகளிலோ ஏதாவது ஒரு ஊதியம் பெறும் எந்த ஒரு பதவியிலையும் அவர் இருக்கக்கூடாது அதுக்கடுத்தது மாநிலங்களவை உறுப்பினராவதற்கு மற்ற தகுதிகளை பெற்றிருத்தல் வேண்டும் நம்ம குடியரசுத் தலைவர் வந்துட்டு மக்களவை உறுப்பினராக தகுதி இருக்கணும் இதே துணை குடியரசுத் தலைவர் மாநிலங்களவை உறுப்பினராக தகுதி இருக்கணும் ஓகேங்களா அதுக்கடுத்தது துணை குடியரசுத் தலைவருடைய இவருடைய எலெக்ஷனும் இவருடைய பதவி காலமும் பார்க்கலாம் ஆர்டிக்கிள் அறுபத்தி ஆறில் ஒன்று என்ன சொல்லுதுன்னா எலெக்ஷன் ஆஃப் த வைஸ் பிரசிடண்ட் இவருடைய தேர்தல் பற்றி சொல்லுது இவருடைய தேர்தலும் நம்மளுடைய குடியரசுத் தலைவருடைய தேர்தல் மாதிரி மறைமுக தேர்தல் தான் இந்த மறை இவருடைய ஆட்சி காலம் பார்த்திங்கன்னா அஞ்சு வருஷமாக இருக்கும் இவரும் வந்துட்டு திருப்பி வந்து துணை குடியரசுத் தலைவராக வரலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு உண்டான தகுதி இருக்குது ஓகேங்களா இப்போது நம்மளுடைய அரசியலமைப்பு துணை குடியரசுத் தலைவரை பற்றி ஒரு தெளிவான விளக்கம் வந்து தரலை அதே மாதிரி இந்த துணை குடியரசுத் தலைவர் தான் நம்மளுடைய ராஜ்யசபாவுடைய தலைவர் அதாவது ராஜ்யசபா இருக்கு இல்லைங்களா மாநிலங்களவை அந்த மாநிலங்களவையோட சேர்மன்னு சொல்லுவோம் ராஜ்யசபா சேர்மன் அப்படின்னு அது வந்துட்டு இவர் வந்து அந்த பதவி காலம் அவர் வந்துட்டு மாநிலங்களவையின் தலைவராக வந்துட்டு இவர் தான் இருப்பார் அதாவது நம்மளுடைய துணை குடியரசுத் தலைவர் தான் நம்மளுடைய மாநிலங்களவையோட தலைவர் ராஜ்யசபாவோட சேர்மேன் யாருனா நம்மளுடைய வைஸ் பிரசிடண்ட் தான் அந்த பதவியில் தான் இருப்பார் நம்ம குடிய குடியரசுத் தலைவர் எப்பெல்லாம் இல்லையோ அப்பெல்லாம் வந்து இவர் துணை குடியரசுத் தலைவராக வந்து பதவியேற்று அவருடைய வேலையெல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருப்பார் ஆனால் அது வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய ராஜ்யசபாவோட சேர்மேனாக தான் இருப்பார் ஓகேங்களா இப்போது நம்மளுடைய குடியரசுத் தலைவர் வந்து எங்கேயாவது வெளியூர் போயிட்டார் இல்லை அவருக்கு ஏதாவது ஒரு உடல்நலம் சரியில்லை அப்படின்னா நம்மளுடைய ரா துணை குடியரசுத் தலைவர் அந்த பதவியை ஏற்றுட்டு பார்த்துட்ருப்பாரு அதே மாதிரி இவர் இங்கே இல்லாத போது துணை இங்கே இருப்பார் இல்லையா மாநிலங்களவையோட துணை தலைவர் அவர் வந்துட்டு துணை குடியரசுத் தலைவரின் பணிகளை அப்போ செஞ்சிட்ருப்பாரு ஓகேங்களா இதைத்தான் இங்கே சொல்லியிருப்பாங்க அதுக்கடுத்து இந்த பாக்ஸில் இருக்கிறத பார்த்துக்கலாம் அதாவது அட்ட டைமில் குடியரசுத் தலைவர் துணை குடியரசுத் தலைவர் பிரசிடண்ட்டும் இல்லை வைஸ் பிரசிடண்ட்டும் இல்லை அப்போது அந்த பதவியை யாருப்பா ஃபில் பண்ணுவா அப்படின்னா நம்மளுடைய உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி சிஜேஐ தான் அந்த பதவியை வந்துட்டு ஃபில் பண்ணுவார் இதே மா இந்த சம்பவம் ஒரு நா நம்ம நாட்டில் நடந்திருக்கு எப்போன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பதில் ஹிதயதுல்லா அப்படிங்கிறவர் தான் அதாவது உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதியாக இருந்தவர் தான் குடியரசுத் தலைவராக நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறாரு அந்த டைமில் ஓகேங்களா அதுக்கடுத்தது குடியரசுத் தலை துணை குடியரசுத் தலைவரின் பதவி நீக்கம் இவருக்கு வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபார்மலான பதவி நீக்கம் தேவையான்னு கேட்டால் தேவையில்லை ஏன்னா இவரை பற்றி கான்ஸ்டியூஷன்லேயே வந்து ஒரு தெளிவான விளக்கம் இல்லாததுனால இவருக்கு வந்துட்டு இவருடைய ரிமூவல் வந்துட்டு ஓரளவுக்கு வந்து ஈஸியாக தான் இருக்கும் அதாவது மாநிலங்களவையில் வந்துட்டு ஒரு மசோதா மூலியமா அதாவது ராஜ்யசபா ராஜ்யசபா மா ராஜ்யசபாவில் ஒரு பில் மூலியமாகவே வந்துட்டு இவரை வந்துட்டு வைஸ் பிரசிடண்ட்டை வந்துட்டு வெயிட் ஆ மாநில ஒரு தீர்மானத்தின் மூலமாகவே ஒரு ரெசல்யூஷன் மேக் பண்ணியே இவரை பதவியிலிருந்து நீக்கிடலாம் இதில் என்னென்னா இந்த தீர்மானம் கொண்டு வரதுக்கு வந்து பதினாலு நாளுக்கு முன்னாடியே இவருக்கு வந்துட்டு ஒரு தகவலை வந்து கொடுத்துருக்கணும் அது தான் சொல்லியிருப்பாங்க துணை குடியரசுத் தலைவரின் செயல்பாடுகள் பார்க்கலாம் இவர் என்னென்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா மாநிலங்களவையோட நடவடிக்கைகளை முறைப்படுத்துவார் அதாவது ராஜ்யசபாவில் என்னென்னலாம் நடக்குதோ அது எல்லாத்தையும் முறைப்படுத்துவார் ரா மாநிலங்களவையின் மரபு ஒழுங்குமுறைகளை தீர்மானிக்கிறார் மாநிலங்களவையின் தீர்மானம் அல்லது கேள்விகளை அனுமதிப்பதை முடிவு செய்கிறார் மிகப்பெரிய பிரச்சனையின் போது அவையின்
அவர் வழிமுறைகளை வழங்குகிறார் நிறைய இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்குறாரு நிறைய கமிட்டிஸ் இருப்பாங்க அதுக்கெல்லாம் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுப்பாரு குடியரசுத் தலைவர் வந்து அதான் நான் சொன்னது தான் குடியரசுத் தலைவர் ஏதாவது ஏதாவது உடம்பு சரியில்லைனாவோ இல்லாட்டி வந்துட்டு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டாலோ அந்த சமயத்தில் நம்மளுடைய துணை குடியரசுத் தலைவர் தான் அவருடைய பணிகளை வந்து கவனிப்பார் இவர் வந்து மேக்சிமம் வந்துட்டு ஆறு மாதம் வரைக்கும் இதை பண்ணலாம் அதாவது அவர் இறப்பு அந்த மாதிரி சமயத்தில் இவர் தான் வந்து அந்த இடத்த வந்து ஃபில் பண்ணுவார் மேக்சிமம் ஆறு மாதம் தான் அதுக்குள்ளே ஒரு எலெக்ஷன் அதுக்குள்ளே வந்துட்டு புது புதுசான ஒரு பிரசிடெண்ட்டை வந்துட்டு நம்ம கொண்டு வந்துடணும் அதுக்கடுத்தது நம்மளுடைய ராஜ்யசபா சேர்மன் அப்படின்னு சொல்கிற நம்ம வைஸ் பிரசிடெண்ட்டுக்கே உரித்தான ஒரு விஷயம் என்னென்னா கேஸ்டிங் ஓட் அப்படின்ற முடிவு வாக்கு இது என்னென்னா ஒரு மா இப்போது மாநிலங்களவையில் ராஜ்யசபாவில் ஒரு பில் பாஸ் ஆகிட்டுருக்கு ஒரு மசோதா போயிட்டுருக்கு இந்த மசோதாவுக்கு வந்துட்டு ஆதரவாகவும் எதிர்பா எதிராகவும் வந்துட்டு சரிசமமாக ஓட் பண்ணிட்டாங்கன்னு வைங்களேன் அப்போ அந்த மாதிரி சமயத்தில் நம்மளுடைய துணை குடியரசுத் தலைவர் அதாவது ராஜ்யசபா சேர்மன் வந்துட்டு ஏதாவது ஒரு ஒன்றுக்கு சார்பாக வந்துட்டு ஓட் போட்டு அந்த மசோதாவை முடிவுக்கு கொண்டு வரலாம் இதுல வந்துட்டு அவருக்கு வந்து அவர் அக்செப்ட் பண்ணியும் ஓட் பண்ணலாம் இல்ல எகேன்ஸ்டாவும் ஓட் பண்ணலாம் இதுக்கு அவருக்கு அதிகாரம் இருக்கு இதுல வந்து அவருடைய முடிவு தான் வந்துட்டு எண்டு இதில் வந்து என்னன்னா அவருடைய முடிவு தான் ஃபைனலு இதுக்கு யாருமே வந்துட்டு எதிர்ப்பு தெரிவிக்க முடியாது ஓகேங்களா அதுக்கடுத்தது பிரதம அமைச்சர் நம்மளுடைய பிரைம் மினிஸ்டர் இது பிரைம் மினிஸ்டர் பற்றி வந்து என்ன சொல்லுதுன்னா ஆர்டிக்கல் வந்துட்டு செவன்டி ஃபோர் செவன்டி ஃபோரில் ஒன் வந்துட்டு நம்மளுடைய பிரைம் மினிஸ்டர் பற்றி சொல்லுது இந்த பிரைம் மினிஸ்டர் வந்து இதில் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் வந்து டு எய்ட் அண்ட் அட்வைஸ் த ப்ரெசிடென்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதில் என்னென்னா கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் அதாவது நம்மளுடைய அமைச்சரவை இருக்குது இல்லையா அமைச்சரவையில் இருக்க அந்த கேபினட் அந்த அமைச்சர்களும் நம்மளுடைய பிரதமரும் வந்துட்டு பிரசிடெண்ட்டுக்கு வந்துட்டு அட்வைஸ் பண்ணுவாங்க இந்த அட்வைஸை வந்துட்டு அவர் வந்து கண்டிப்பாக வந்து ஏற்றுக்கலாம் இல்லைனா வந்து ரீகன்சிடரேஷன் மறு ஆய்வுக்கு வந்து மறுபரிசீலனைன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா இதை கொஞ்சம் மறுபரிசீலனை பண்ணி எனக்கு சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆனால் அவர் கண்டிப்பாக இந்த அறிவுரையை வந்துட்டு நிராகரிக்க முடியாது கண்டிப்பாக அவரை வந்து ஏற்றுக்கிட்டு தான் ஆகணும் ஓகேங்களா அதுக்கு தான் இவர் வந்து பவுண்டட் அதாவது கடமைப்பட்டவர் இந்த ஒரு விஷயத்துக்கு ஆர்டிக்கல் எழுபத்தி நாலுக்கு குடியரசுத் தலைவர் வந்துட்டு கடமைப்பட்டவர் அதுக்கடுத்தது இங்கிலாந்தில் இருக்கிற நாடாளுமன்றம் பார்த்தீங்கன்னா வெஸ்ட்மின்ஸ்டர் அப்படிங்கிற அரண்மனையில் தான் இருக்கும் அதனால் இதை வந்து வெஸ் வெஸ்ட்மின்ஸ்டர் முறை அப்படின்னு வந்து வெஸ்ட்மின்ஸ்டர் முறை அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க ஸோ நம்மளுடைய பிரதமருடைய பதவியையும் வந்துட்டு வெஸ்ட்மின்ஸ்டர் அரசியலமைப்பு ஜனநாயக முறையிலிருந்து ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது இதை நம்ம என்ன சொல்லுவோன்னா வெஸ்ட்மின்ஸ்டர் ஃபார்ம் ஆஃப் பார்லிமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த வெஸ்ட்மினிஸ்டர் அப்படிங்கிறத வந்துட்டு மனசில் வச்சுக்கோங்க பிரதமருக்கு தான் இது சூட் ஆகும் அதுக்கடுத்தது மக்களவையின் பெரும்பான்மை இதில் யார் வந்து பிரதமர் அப்படின்னா நம்மளுடைய லோக்சபா இருக்கு இல்லையா லோக்சபாவில் ஐநூற்றி நாற்பத்தஞ்சு பேர் இருக்காங்கல்ல அதில் பெரும்பான்மை கட்சி யாரோ அவங்களுடைய தலைவர் தான் குடியரசுத் தலைவர் வந்துட்டு பிரதமராக நியமிப்பார் ஓகேங்களா அவர் தான் பிரதமர் இப்போது ரெண்டு அமை மற்ற அமைச்சர்களை பிரதம அமைச்சர் அதாவது மீதி இருக்கிற அமைச்சர்களை எல்லாம் நம்மளுடைய பிஎம் சொல்கிற அட்வைஸின் படி தான் வந்து நம்ம குடியரசுத் தலைவர் வந்துட்டு நியமனம் செய்வார் பிரைம் மினிஸ்டர் வந்து இப்போது மோடி மோடி இருக்காருன்னா அவருடைய அட்வைஸ் படி தான் வந்துட்டு மற்ற அமைச்சர்களை வந்துட்டு நம்மளுடைய குடியரசுத் தலைவர் ஒவ்வொருத்தரையும் வந்துட்டு நியமிப்பார் அப்பாயின் பண்ணுவார் இப்போது மக்களவையில் எந்த ஒரு கட்சியுமே வந்துட்டு பெரும்பான்மை தனி பெரும்பான்மையாக இல்லை அப்போது என்ன பண்ணுவார்னா குடியரசுத் தலைவர் எந்த கட்சி வந்துட்டு அமைச்சரவை அமைக்க முடியும்னு அவர் நினைக்கிறாரோ அந்த கட்சி தலைவரை கூப்பிட்டு அமைச்சரவையை வந்துட்டு அரசு அமைக்க வந்துட்டு அவர் வந்து சொல்லுவார் இந்த குடியரசுத் தலைவர் அமைச்சர்களுக்கு பதவி பிரமாணமும் ரகசிய காப்பு பிரமாணமும் செய்து வைக்கிறார் இதுதான் வந்து ஓத்தர் அஃபர்மேஷன் அதாவது ப பதவி பிரமாணம் வந்து செஞ்சு வைப்பார் அதுக்கப்புறம் பிரதம அமைச்சர் மற்ற அமைச்சர்களின் ஊதியங்கள் படிகள் இது எல்லாமே வந்துட்டு நாடாளுமன்றம் தான் நிர்ணயிக்கும் அதாவது பார்லிமெண்ட் மேட் பை லா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அது மூலியமாக தான் இவங்களோட சேலரி எல்லாம் வந்துட்டு நிர்ணயிப்பாங்க அதுக்கடுத்து நாடாளுமன்ற உறுப்பினராய் இல்லாதவர் கூட அமைச்சராக நியமிக்கப்படலாம் இப்போ ஒரு எம்பியா இல்லைனாலும் அவர் மினிஸ்டரா வந்துட்டு அவர் அப்பாயின் பண்ணலாம் ஆனா அவர் ஆறு மாசத்துக்குள்ள நாடாளுமன்ற அதாவது பார்லிமெண்ட்னால வந்துட்டு அவரு எலெக்ஷன் எலெக்ஷன் வச்சு அவரை வந்துட்டு ஒரு மெம்பரா வந்துட்டு எலக்ட் பண்ணி அதாவது தேர்ந்தெடுத்திருக்கணும் ஓகேங்களா ஆறு மாசத்துக்குள்ள ஆனா அவர் அமைச்சரா
ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நம்ம சுதந்திர இந்தியாவின் முதல் குடியரசு முதல் பிரதம அமைச்சர் அப்படின்னா நம்மளுடைய ஜவஹர்லால் நேரு அவர்கள் தான் நாற்பத்தி ஏழுலேருந்து அறுபத்தி நாலு வரைக்கும் அவர் இருந்திருப்பார் அதுக்கப்புறம் வரிசையாக நமக்கே தெரியும் இந்திரா காந்தி பார்த்திங்கன்னா அறுபத்தி ஆறுலேருந்து எழுபத்தி ஏழு வரைக்கும் இருக்காங்க இதில் என்னென்னா ஜவஹர்லால் நேரு நாற்பத்தி ஏழுலேருந்து அறுபத்தி நாலு வரைக்கும் இருந்தார் இல்லையா அந்த அறுபத்தி ஆறில் வந்து அவர் அறுபத்தி நாலு வரைக்கும் இருந்தார்ல அந்த அறுபத்தி நாலில் வந்துட்டு அவர் இறந்துருவார் அப்போது இடையில் வந்துட்டு குல்சாரிலால் நந்தா அப்படின்னு ஒருத்தர் வந்து வருவார் அறுபத்தி நாலில் அதுக்கப்புறம் தான் அவர் ஆக்டிங்காக இருப்பார் அவருக்கு அடுத்தது தான் லால் பகதூர் சாஸ்திரி ரெண்டாவது இருக்காரில் அவர் வருவார் அறுபத்தி நாலுலேருந்து அறுபத்தி ஆறு வரைக்கும் இருப்பார் அவரும் வந்து இறந்துருவாருன்னு நினைக்கிறேன் அவர் இறந்தோன்னா மறுபடியும் ஆக்டிங்காக வந்து அதே குல்சாரிலால் நந்தா தான் வருவார் அறுபத்தி ஆறில் அதுக்கப்புறம் தான் அறுபத்தி ஆறில் வந்து இந்திரா காந்தி வந்துட்டு போடுவாங்க பிரதம அமைச்சராக அந்த இந்திரா காந்தி பிரதம அமைச்சராக பிர அதாவது நம்மளுடைய பிரதமராக வந்து அறுபத்தி ஆறுலேருந்து எழுபத்தி ஏழு வரைக்கும் இருப்பாங்க அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஆறாவது பாருங்கள் அதே இந்திரா காந்தி வந்து செகண்ட் டைம் வருவாங்க எண்பதுலேருந்து எண்பத்தி நாலில் அந்த எண்பத்தி நாலு பீரியடில் தான் அவங்கள சுற்றுவாங்க ஸோ அதுக்கடுத்து ராஜீவ் காந்தி வருவார் எண்பதுலேருந்து எண்பத்தி ஒன்பது வரைக்கும் இருப்பார் அதுக்கு அப்படியே கீழே வந்தே பார்த்து கீழே வந்துட்டே இருந்தீங்கன்னா லெவன்த் பாருங்க அடல் பிகாரி வாஜ்பாய் வாஜ்பாய் வந்துட்டு மே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆறில் ஒரு பதினாறு நாள் மட்டும் பிரதமராக இருந்திருப்பார் அதுக்கடுத்தது பார்த்திங்கன்னா தேவகவுடா வருவார் இதுக்கடுத்து வரவங்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு வருஷம் தான் இருப்பாங்க தேவகவுடா தொண்ணூற்றி ஆறுலேருந்து தொண்ணூற்றி ஏழு வரைக்கும் தான் இருப்பார் அதுக்கடுத்து குஜராத் தொண்ணூற்றி ஏழுலேருந்து தொண்ணூற்றெட்டு வரைக்கும் இருப்பார் அதுக்கப்புறம் தான் நம்மளுடைய வாஜ்பாய் வருவார் வாஜ்பாய் பார்த்திங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி எட்டுலேருந்து தொண்ணூற்றி ஒன்பது வரைக்கும் ஒரு பீரியடு அதோடு முடிஞ்சிடும் அதுக்கடுத்து மறுபடியும் புதுசாக தொண்ணூற்றி ஒன்பதுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி நாலு வரைக்கும் இதில் பார்த்திங்கன்னா பதினாலில் டூ டைம்ஸ் அவர் இருப்பார் ஓகேங்களா அதுக்கடுத்து மன்மோகன் சிங் வந்து ரெண்டாயிரத்தி நாலுலேருந்து ஒன்பது வரைக்கும் ஒரு பீரியடும் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு வரைக்கும் ஒரு பீரியடும் இருப்பார் இந்த பதினஞ்சில் மன்மோகன் சிங் டூ டைம்ஸ் இருப்பார் அதுக்கடுத்து நரேந்திர மோடி இப்போ வந்திருக்காரு அவர் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது வரைக்கும் இருந்திருப்பார் இப்போ பத்தொன்பதுலேருந்து எகைன் கண்டினியூ ஆகிட்டுருக்காரு அடுத்து பிரதம அமைச்சரின் செயல்பாடுகளும் கடமைகளும் இவருக்கு என்னென்ன வேலைலாம் இருக்குதுன்னா இதை சொல்கிறது எதுனா ஆர்டிக்கல் எழுபத்தி எட்டு தான் சொல்லும் அதாவது பிரைம் மினிஸ்டர் பற்றி இவர் வந்து என்ன பண்ணுவார்னா பிரதம அமைச்சர் அமைச்சர்களின் நிலையை அறிந்து அவர்களுக்கு அரசின் பல்வேறு துறைகளை ஒதுக்கீடு செய்கிறார் அதாவது ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட் ஒதுக்கீடு செய்கிறது இவர் தான் தலைமை வகிக்கும் அமைச்சரவை கூட்டத்தின் தேதி நிகழ்ச்சி நிரல் குறித்து முடிவு செய்கிறார் அதாவது மீட்டிங்கோடைய டேட்டு அதோட ஸ்கெடியூலாம் இவர் தான் போடுவார் அதுக்கப்புறம் பிரதம அமைச்சரே அமைச்சரவையின் தலைமை ஆவார் மற்றவர்கள் அரசின் துறைகளை பகிர்ந்து கொள்ளும் சக அமைச்சர்கள் இவர் தான் வந்துட்டு அமைச்சரவை கேபினட்டோட ஹெட்னா நம்மளுடைய பிரைம் மினிஸ்டர் தான் கேபினட் கூட்டம் நடைபெறாத பொழுது அதாவது கேபினட் அந்த மீட்டிங் இல்லாத போது இவர் வந்துட்டு இவருடைய கட்சியில் இருக்கிற ஒரு ரெண்டு இல்லாட்டி மூணு அதாவது சீனியர் இருப்பாங்க இல்லையா மூத்த சகாக்கள் அவங்க கிட்ட இவர் டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கலாம் பிரதம அமைச்சரின் பல்வேறு துறைகள் இவர் தான் வந்துட்டு பல்வேறு துறைகளை வந்து மேற்பார்வையிடுகிறார் பல்வேறு இல்லை அனைத்து துறைகளையுமே வந்துட்டு இவர் தான் வந்து சூப்பர்வைஸ் பண்ணுவார் அதுக்கடுத்து மத்திய அரசின் விவகாரங்கள் மற்றும் சட்டத்திற்கான முன்மொழிவுகள் போன்ற அமைச்சரவையின் அனைத்து முடிவுகளையும் குடியரசுத் தலைவருடன் விவாதிக்கிறார் நம்மளுடைய ஏதாவது மத்திய அரசு விவகாரம் எந்த விஷயமானாலும் பிரை பிரசிடண்டோட சேர்ந்து நம்ம பிரைம் மினிஸ்டர் தான் டிஸ்கஸ் பண்ணுவார் இவர் தான் நம்மளுடைய பிரசிடண்ட்டுக்கும் கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் இருக்கிறாங்க இல்லையா அதாவது அமைச்சரவைக்கும் ஒரு பிரிட்ஜாக இருப்பார் ஒரு பாலமாக இருப்பார் இங்கிருந்து அங்கே கொண்டு போய் சேர்க்கறது பிரசிடண்ட் சொல்கிறத இங்கே நடைமுறைப்படுத்துறது அந்த மாதிரி பிரதமர் அமை பிரதம அமைச்சரின் பிரதம அமைச்சர் நாட்டின் உண்மையான தலைவர் இவர் தான் உண்மையான தலைவர் பெயரளவில் பெயரளவில் இருக்கிற தலைவர் தான் நம்மளுடைய பிரசிடண்ட் இப்போ இவர் தான் உண்மையான தலைவரா அவர் நாட்டின் முக்கிய செய்தித்தாள் தொடர்பாளராகவும் செயல்படுகிறார் அதுக்கடுத்து சர்வதேச மாநாடுகள் எங்க இப்ப காமன்வெல்த் சார்க்கு உச்சி மாநாடு எங்க நடந்தாலும் இவர் தான் நம்மளுடைய நாட்டோட பிரதிநிதியா அங்க பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுவார் இதுதான் லாஸ்ட் பாயிண்ட் அதுக்கடுத்து அமைச்சரவை குழு அதாவது தேர்தலுக்கு பின்னர் பிரதம அமைச்சரின் ஆலோசனையின்படி குடியரசுத் தலைவர் அமைச்சரவையை நியமிக்கிறார் பிரசிடண்டோட பிரசிடண்ட் பிரைம் மினிஸ்டர் என்ன சொல்கிறாரோ அதை கேட்டு தான் அமைச்சரவையே வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணுறாரு இது சில சமயங்களில் நாடாளுமன
அமைச்சரவை உறுப்பினராக இருக்கணும் இதுதான் வந்துட்டு இது அரசியலமைப்பு சட்டம் வந்துட்டு இதை வகுத்திருக்கு அதுக்கடுத்து மத்திய அமைச்சர்களின் வகைகள் மொத்தம் வந்து நம்மளுடைய ச மினிஸ்டர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா மூணு இருக்காது ஃபஸ்ட்டு கேபினட் அப்படிங்கிறது ஆட்சிக்குழு அமைச்சர்கள் அதுக்கடுத்து இராஜாங்க அமைச்சர்கள் அதுக்கடுத்து இணை அமைச்சர்கள் இந்த கேபினட் அமைச்சர்கள்ங்கிறது அவங்க தான் ஒரு அணுக்கு உட்கரு மாதிரி நம்மளுடைய ஆட்சிக்கு ஒரு மையமே அவங்க தான் அவங்க வந்து மெயினானது ஒரு பிரைம் மினிஸ்டர் நம்ம பிரதமரை சுற்றியே என்ன இருப்பாங்க நிதியமைச்சர் பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் வெளியுறவுத்துறை உள்துறை அமைச்சர் இதெல்லாம் அதாவது ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டர் ஹோம் மினிஸ்டர் அப்படிங்கிற எல்லாருமே இருப்பாங்க இவங்க குடியரசுத் தலைவர் வந்து ஒரு அவசர நிலை எமர்ஜென்சி வந்துட்டு டிக்ளேர் பண்ணுறாருன்னா அதை வந்துட்டு இந்த அமைச்சரவை தான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணும் இந்த அமைச்சரவை ரெக்கமெண்ட் பண்ணால் தான் குடியரசுத் தலைவர் வந்துட்டு ஒரு அவசர நிலையே பிரகடனம் செய்வார் அதே மாதிரி நம்மளுடைய அரசியலமைப்பு சட்ட திருத்தம் ஏதாவது கொண்டு வரணும்னா அதுக்கு அமைச்சரவை தான் ஒரு மெயினான ஒரு டூலாக இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கடுத்து நிதி மசோதா இருக்கு இல்லையா மணி பில் இது லோக்சபாவில் மட்டும்தான் இனிஷியேட் ஆகணும்னு சொல்லியிருக்கேன் ஆனால் அந்த லோக்சபாவில் இனிஷியேட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே அமைச்சரவையில் வந்துட்டு இந்த மசோதா தான் அங்கே தான் இது ஸ்டார்ட் ஆகும் அதுக்கப்புறம் ஸ்டார்ட் ஆனதுக்கப்புறம் குடியரசுத் தலைவருடைய முன் ஒப்புதல் பெறும் அந்த முன் ஒப்புதலுக்கு அப்புறம் தான் லோக்சபாவில் இனிஷியேட் பண்ணுவாங்க இந்த நிதி மசோதாவை அதுக்கடுத்து ஆ அதுதான் சொல்லியிருக்காங்க பின்னர் குடியரசுத் தலைவர் பரிந்துரையுடன் மக்களவையில் அறிமுகப்படுத்தப்படும் அதுக்கடுத்து அரசாங்கத்தின் வெளியுறவு கொள்கை அமைச்சரவை முடிவு செய்வதோடு அதாவது நம்ம வந்து எப்படிலாம் வந்து வெளியுறவு கொள்கை இருக்கணும் நம்மளோட இந்தியாவோடது அதே மாதிரி சர்வதேச உடன்படிக்கைகள் வந்துட்டு ஒப்புதல் அளிக்கிறது இதெல்லாமே இந்த அமைச்சரவை தான் பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி நம்மளுடைய தூதர்கள் எம்பசியில் இருக்கிற ஆஃபீஸர்ஸ் வந்துட்டு இவங்க தான் வந்துட்டு அதை அப்பாயின் பண்ணுறதுல ஒரு முக்கியமான ஒரு பங்கு இவங்களுக்கு தான் அதுக்கடுத்து இராஜாங்க அமைச்சர்கள் அப்படிங்கிறது யாருன்னா இந்த ரொம்ப முக்கியமான துறையை தவிர்த்து மற்ற துறையெல்லாம் இருக்கும் இல்லையா இப்போ நிறைய இருக்குது ரயில்வே ஜல்சக்தி ஜல்சக்தி அது வந்து நீ வாட்டருக்காக இப்போ தான் புதுசாக கொண்டு வந்தது அது அதே மாதிரி வந்துட்டு வேளாண்மை உணவு உணவு பாதுகாப்பு அந்த மாதிரிலாம் நிறைய அமைச்சர்கள் இருக்காங்க இல்லையா அவங்கெல்லாம் ராஜாங்க அமைச்சர்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இவங்க வந்து தங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட துறையில் அவங்க பொறுப்பாக இருந்துப்பாங்க இணை அமைச்சர்கள் அப்படிங்கிறது யாருன்னா இந்த கேபினட் அமைச்சர் ராஜாங்க அமைச்சர் இவங்க ரெண்டு பேர்த்துக்குமே இணையம் அதாவது இப்போ எப்படி நம்மளுடைய முதல்வர் துணை முதல்வர் அப்படிங்கிறோம் இல்லையா அது மாதிரி தான் அமைச்சர் இணை அமைச்சர் அவங்களுக்கு மூன்றாவது கட்டம் தான் இவங்க அதாவது அவங்களுக்கு அடுத்து இவங்க அவங்களுக்கு எல்லாம் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருப்பாங்க கேபினட் அமைச்சர்கள் மற்றும் ராஜாங்க அமைச்சர்களுக்கு ஒப்படைக்கப்பட்ட கடமைகளை செயலாற்றுவதில் இவர்கள் உதவி புரிகின்றனர் அதுக்கடுத்து இந்திய நாடாளுமன்றம் இந்திய நாடாளுமன்றம் அதாவது நம்மளுடைய பார்லிமெண்ட் பார்லிமெண்ட்டை பற்றி பார்க்குறோம் இதில் என்னென்னா நம்மளுடைய மத்திய அரசின் சட்டம் சட்டம் இயற்றும் அங்கமாக நாடாளுமன்றம் திகழ்கிறது அதாவது ஒரு சட்டம் இயற்றும் அங்கம் அப்படின்னாவே நாடாளுமன்றம் தான் இது வந்து அரசியலமைப்பில் பகுதி அஞ்சில் எழுபத்தி ஒன்பதுலேருந்து நூற்றி இருபத்தி ரெண்டு வரைக்கும் இருக்கிற ஆர்டிகல்ஸ் வந்து நம்மளுடைய நாடாளுமன்றத்தை பற்றி சொல்லுது இந்த இந்த நாடாளுமன்றம் வந்து மூன்றாக இருக்குது ஃபஸ்ட்டு குடியரசுத் தலைவர் அதுக்கடுத்து ராஜ்யசபா அதுக்கடுத்து லோக்சபா இந்த மூணு மெத்தடு தான் இது இந்த மாநிலங்களவை அப்படிங்கிறது ராஜ்யசபா மக்களவை அப்படிங்கிறது லோக்சபா இது நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயம்தான் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ராஜ்யசபா பற்றி பார்க்கலாம் மாநிலங்களவை இந்த ராஜ்யசபாவில் வந்துட்டு இரநூத்தி ஐம்பது உறுப்பினர்கள் இருப்பாங்கன்னு பார்த்தோம் அதில் இரநூத்தி முப்பத்தி எட்டு பேர் வந்து எலக்டட் மெம்பர்ஸ் மீதி இருக்கிற பன்னிரெண்டு பேர் வந்துட்டு குடியரசுத் தலைவரால் வந்துட்டு நேரடியாக வந்துட்டு நியமிக்கப்படுபவர்கள் இதை வந்து பார்த்துட்டோம் அந்த பன்னெண்டு பேரும் ஸ்பெஷலிஸ்டாக இருப்பாங்க ஏதாவது ஒரு துறை ஸ்போர்ட்ஸ் சயின்டிஸ்டாக இருக்கலாம் அந்த மாதிரி அதுக்கடுத்து மாநிலங்களவை உறுப்பினர் உறுப்பினராவதற்கான தகுதிகள் அதாவது குவாலிஃபிகேஷன் என்னென்னா அவர் வந்துட்டு இந்தியன் சிட்டிஷனாக இருக்கணும் ஃபஸ்ட் அதுக்கடுத்து முப்பது வயசுக்கு மேலே இருக்கணும் அரசாங்கத்தில் ஊதியம் பெறும் பதவியில் இருக்கக்கூடாது எந்த ஒரு ஊதியம் தர பதவியிலும் இருக்கக்கூடாது அப்புறம் மனநிலை சரியில்லாதவரோ பெற்ற அதாவது கடனாளியோ இதில் இருக்கக்கூடாது அதே மாதிரி நாடாளுமன்றத்தால் அவ்வப்போது நடைமுறைப்படுத்தப்படும் தகுதிகளை பெற்றிருத்தல் வேண்டும் இப்போது திடீர்னு ஒரு குவாலிஃபிகேஷனை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறாங்கன்னா அதுக்கும் அவர் வந்து அதுலேயும் அவர் வந்து குவாலிஃபை ஆகணும் ஓகேங்களா அதுக்கடுத்தது மக்களவை அல்லது எந்த ஒரு சட்டமன் சட்டமன்றத்திலோ உறுப்பினராக இருத்தல் கூடாது அதாவது அவர் லோக்சபாவோ இல்லாட்டி வேறு ஏதாவது ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சர்லேயோ வந்துட்டு மெம்பராக இருக்கக்கூடாது அதாவது எம்பி எம்எல்ஏவா இருக்கக்கூடாது இதெல்லாம் தான் ராஜ்யசபா எம்பி ஆகிறதுக்கு உண்டான தகுதி அதுக்கடுத்தது மாநிலங்களவை உறுப்பினரின் பதவிக்காலம் பார்க்குறோம்
மாநிலங்களவை ஒரு நிரந்தர அவை ஆனா மக்களவைங்கிறது நிரந்தர அவை கிடையாது அதனாலதான் உங்களுக்கு அண்டர்லைன் பண்ணி காட்டுறேன் இப்போ மாநிலங்களவை உறுப்பினர் பார்த்தீங்கன்னா ஆறு வருஷம் வரைக்கும் இருக்கலாம் ஆறு வருஷத்துல வந்துட்டு மூணு இப்போ ஒவ்வொரு ரெண்டு வருஷத்துலயும் ஒவ்வொரு ரெண்டு வருஷத்துலயும் மூணுல ஒரு பகுதி மூணுல ஒரு பகுதியினர் வந்துட்டு ஆஹ் ரிட்டையர்ட் ஆவாங்க அந்த ரிட்டையர்ட் ஆன வேக்கண்ட்டை வந்துட்டு அந்த புதுசா வந்தவங்க வந்துட்டு ஆஹ் ஃபில் பண்ணிடுவாங்க இதுதான் வந்து ரெண்டு வருஷத்துக்கு ஒருக்கா ரெண்டு வருஷத்துக்கு ஒருக்கா நம்மளுடைய ராஜ்யசபால நடக்கிற ஆஹ் ஒரு விஷயம் ஓகேங்களா அதுக்கடுத்தது துணை குடியரசுத் தலைவர் துணை குடியரசுத் தலைவர் பதவி வழி பதவி வழி மாநிலங்களவையின் தலைவராக செயல்படுகிறார் ஆமா அதாவது குடியரசு நான் சொன்னேன் இல்லையா துணை குடியரசுத் தலைவர் தான் வந்து மாநிலங்களவையோட தலைவர் எக்ஸ் அபிஷியோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது அதுக்கடுத்து மாநிலங்களவையின் துணை தலைவர் அதன் உறுப்பினர்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறார் அதாவது தலைவர் அப்படிங்கிறவரது நம்மளுடைய வைஸ் பிரசிடண்ட் துணை தலைவர் அப்படிங்கிறது அதுலயே ராஜ்யசபா எம்பி இருக்காங்க இல்லையா அவங்களையே ஒருத்தரை வந்து எல்லாரும் சேர்ந்து தேர்ந்தெடுத்துருவாங்க அவர் தான் வந்துட்டு மாநிலங்களவையோட துணை தலைவர் அதுக்கடுத்து இவங்களோட தேர்தல் முறை இவங்க தேர்தல் முறை பார்த்தீங்கன்னா இவங்களது ஒரு மறைமுக தேர்தல் ராஜ்யசபாவோடது லோக்சபாவது தான் வந்துட்டு நேரடி தேர்தல் முறை இவங்களது ஒரு மறைமுக தேர்தல் தான் அதாவது நம்மளுடைய மாநில சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் எம்எல்ஏஸ்லாம் இருக்கிறாங்க இல்லையா ஒவ்வொரு மாநிலத்திலையும் அவங்க ஒற்றை மாற்று வாக்கு மூலம் அதாவது சிங்கிள் டிரான்ஸ்பரபிள் ஓட் மூலயமா விகிதாசார பிரதிநிதித்துவத்தின் முறையில் அதாவது ப்ரொபோஷனல் ரெப்ரசன்டேஷன் அது மூலியமா தான் இவங்கள தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க இந்த தேர்தல் முறை மறைமுக தேர்தல் முறை இவர் மக்களால் நேரடியாக தேர்ந்தெடுக்கப்படுவதில்லை அது மெயின் ஓகேங்களா அதுக்கடுத்து மாநிலங்களவையின் செயல்பாடுகள் என்னென்னா நிதி மசோதா தவிர ஓகேங்களா மெயின் நிதி மசோதா தவிர மத்த எந்த ஒரு நிதி மசோதா தவிர மத்த எந்த ஒரு மசோதா வந்துச்சுனாலும் அது சட்டமாவதற்கு வந்துட்டு இவங்களுடைய ஒப்புதல் கண்டிப்பா தேவை அதுக்கப்புறம் இப்போ ஒரு மசோதா வந்துட்டு இங்கேயும் அங்கேயுமா போய்கிட்டே இருக்குது ஒரு ஆறு மாசத்துக்கு மேல அது வந்துட்டு இவங்க ஒப்புதல் பெறவில்லைனா குடியரசுத் தலைவர் வந்துட்டு இந்த இரு அவையும் கூப்பிட்டு வச்சு உக்கார வச்சு இதுக்கு ஒரு முடிவு கட்டுங்கன்னு சொல்லுவாரு அதுக்கு பேர் கூட்டு கூட்டம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது இங்கிலீஷ்ல ஜாயின் சிட்டிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஜாயின் சிட்டிங் வந்து ஒன் நாட் எயிட் ஆர்டிகல் மறந்துடாதீங்க ஜாயின் சிட்டிங் ஒன் நாட் எயிட் எப்பவுமே மறக்கக்கூடாது நிறைவேற்றுவதிலும் மக்களவையை போன்றே மாநிலங்களவை அதிகாரம் பெற்றுள்ளது ஒரு கான்ஸ்டியூஷனல் அமெண்ட்மெண்ட் ஏதாவது பண்ணணும்னா ராஜ்யசபாவும் லோக்சபாவும் வந்துட்டு ரெண்டுமே வந்துட்டு ஈக்குவல் பவர்ஸ் இருக்கு அப்படின்றாங்க மாநிலங்களவை உறுப்பினர்கள் குடியரசு தலைவர் துணை குடியரசு தலைவர் இவருடைய எலெக்ஷன்ல எல்லாமே வந்துட்டு இவங்க வந்து வாக்களிக்கும் அதிகாரம் இவங்களுக்கு இருக்கு ஓகேங்களா அதே மாதிரி மக்களவை உறுப்பினர்கள் மற்றும் அனைத்து மாநிலங்களின் சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுடன் சேர்ந்து குடியரசுத் தலைவர் துணை குடியரசுத் தலைவரை தேர்ந்தெடுக்க உரிமை இருக்கு அதே மாதிரி இவர் இவங்களுடைய ரிமூவல் இருக்கு இல்லையா ரிமூவல்லையும் வந்துட்டு இவங்க பதவி நீக்க செயல்முறைகளிலும் இவங்க வந்து அதிகாரம் பெற்றிருப்பாங்க ஓகேங்களா அதுக்கடுத்தது தேசிய முக்கியத்துவம் கருதி மாநில பட்டியல் அதாவது ஸ்டேட் லிஸ்ட் இவங்க தான் உருவாக்குவாங்க அது இல்லாம மாநிலங்களவையில டூ தேர்ட் உறுப்பினர்கள் பெரும்பான்மையோட ஒரு தீர்மானம் வந்துட்டு ஒப்புதலுக்கு வருதுன்னு வைங்களேன் இந்த தீர்மானத்தின் மூலமா ராஜ்யசபாவோட மெயினான பவர் என்னன்னா நம்மளுடைய ஆல் இண்டியா சர்வீஸ் இருக்குல்ல ஆல் இண்டியா சர்வீஸ்ல புதுசா ஒரு சர்வீஸ கொண்டு வரதுக்கு கூட இவங்களுக்கு அதிகாரம் இருக்குது டூ தேர்ட் மெஜாரிட்டியில வந்துட்டு இவங்க பெரும்பான்மையோட ஒரு தீர்மானம் கொண்டு வந்தாங்கன்னா அகில இந்திய பணிகளை உருவாக்கவும் நீக்கவும் ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்ட் ஆயிருக்கிறது நீக்கிறதுக்கும் புதுசா ஏதாவது கொண்டு வர்றதுக்கும் இவங்களுக்கு அதிகாரம் இருக்கு அதுக்கடுத்து மணி பில் நிதி மசோதா பத்தி சொல்லியிருக்கிறாங்க இந்த நிதி மசோதா பத்தி என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா நிதி மசோதா திருத்தம் செய்யறாங்கன்னு வைங்களேன் ஒரு அமெண்ட்மெண்ட் பண்றதுக்கோ இல்ல அத நிராகரிக்கவோ ரிஜெக்ட் பண்றதுக்கோ மாநிலங்களவைக்கு அதிகாரம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஏன் இல்லை அப்படின்னா அதுல வந்துட்டு மக்களவைக்கு தான் முழு அதிகாரம் இருக்குது ஒரு நிதி நிது நிதி தொடர்பான ஒரு செயல்ல இப்போ ஒரு மாநிலங்களவை சாரி இப்போ ஒரு மாநிலங்களவை இருக்குன்னு வைங்களேன் நிதி மசோதா நிதி மசோதா அப்படிங்கிறது 
ஒரு நிதி மசோதாவில் எந்த ஒரு அமெண்ட்மெண்ட்டுமே நம்மளுடைய ராஜ்யசபா கொண்டு வர முடியாது அதை ரிஜெக்ட் பண்ணவும் முடியாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க ஒரு மசோதா லோக்சபாவில் இனிஷியேட் ஆகி அதாவது மக்களவையில் கொண்டு வந்து இது மாநிலங்களவைக்கு அவங்க அப் அனுப்புகிறாங்க ஒப்புதலுக்காக ஆனால் அவங்க பதினாலு நாட்களில் வந்துட்டு ஒப்புதல் அளிச்சிடணும் அப்படி அவங்க ஒப்புதல் அளிக்கலைனாலும் அந்த மாநிலங்களவை வந்துட்டு அந்த சட்ட திருத்த அந்த ஒப்புதல் பெறாமையே கூட வந்து அது வந்து சட்டமாக மாறிடுற உரிமை வந்துட்டு அதுக்கு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க ஓகேங்களா மாநிலங்களவை ஒப்புதல் பெறாமலேயே சட்டமாகிவிடும் அதுக்கப்புறம் மாநிலங்களவை வந்து ஏதாவது ஒரு சட்ட திருத்தத்தை முன்மொழிகிறாங்கன்னு வைங்களேன் அதை வந்து மக்களவை வந்து கண்டிப்பாக ஏற்றுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை இப்போ ராஜ்யசபா வந்து ஒரு ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சொல்கிறாங்க இதை மாற்றுங்க இப்படி அப்படின்னு ஆனால் அதை மணி பில்லில் வந்துட்டு மக்களவை வந்துட்டு அதை ஏற்றுக்கணும்னு கட்டாயம் கிடையாது அதை வந்து நிராகரிக்கலாம் இந்த இந்த பவர் வந்துட்டு இருக்குது அதுக்கடுத்து நம்மளுடைய மக்களவை பார்க்குறோம் இந்த மக்களவையில் இருக்கிற ஐநூற்றி நாற்பத்தஞ்சு பேர் இவங்கெல்லாம் மக்களால் தான் தேர்ந்தெடுக்கப்படுறாங்க ரொம்ப மெயினான ஒரு அவைனா நம்மளுடைய மக்களவை தான் இதை தான் சொல்லியிருப்பாங்க மக்களவையானது மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டது புகழ்மிக்க அவை அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க ஐ இதில் வந்து ஐநூற்றி நாற்பத்தஞ்சு பேர் இருப்பாங்க இந்த ஐநூற்றி நாற்பத்தி அஞ்சு பேரில் பார்த்தீங்கன்னா ஐநூற்றி முப்பது பேர் வந்துட்டு மாநில சட்டமன்றங்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர்கள் இந்த பதிமூணு பேர் வந்துட்டு அந்த யூனியன் பிரதேச சட்டமன்றங்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர்கள் மீதி ரெண்டு பேர் வந்துட்டு குடியரசுத் தலைவரால் நியமிக்கப்படுகின்ற ஆங்கிலோ இந்தியன்ஸ் இது மொத்தம் ஐநூற்றி பேர் ஓகேங்களா இதில் மக்களவை உறுப்பினர் ஆகிறதுக்கு என்னென்ன தகுதி இருக்கணும்னா இந்திய குடிமகனாக இருக்கணும் அது எப்பவும் போல ஆஸ் யூஸ்வல் அதுக்கடுத்து இருபத்தஞ்சு வயசு இருந்தாவே போதும் அப்புறம் இவர் அதாவது இவருடைய இவர் வந்துட்டு ஒரு ஓட்டராக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வாக்காளர் பட்டியலில் இவர் பேர் இருக்கணும் அப்புறம் மத்திய மாநில அரசில் இருக்கிற எந்த ஒரு ஊதியம் பெறும் பதவியிலையும் இருக்கக்கூடாது மனநிலை சரியில்லாதவர் கடனாளி இவங்கெல்லாம் இருக்கக்கூடாது மக்களவை உறுப்பினர்களின் பதவிக்காலம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு வருஷம் இந்த அஞ்சு வருஷம் முடிகிறதுக்கு முன்னாடியே பிரதம பிரதமர் ஏதாவது சொன்னார்னா அவருடைய ரெக்கமெண்டேஷன் படி வந்து குடியரசுத் தலைவர் வந்துட்டு மக்களவையை கலைக்கலாம் அவருக்கு முழு அதிகாரம் இருக்குது இந்திய அரசியலமைப்பின் நெருக்கடி நிலை சட்டத்தின்படி அதாவது மக்களவையில் நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பு எடுக்கிறாங்க இல்லையா அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் மோஷன் அந்த அந்த டைமில் வந்துட்டு இவங்க வந்துட்டு நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பில் வந்துட்டு எந்த ஒரு கட்சிக்கோ அல்லது கூட்டணிக்கோ பெரும்பான்மை இல்லைன்னா மெஜாரிட்டி வந்துட்டு அவங்க ப்ரூஃப் பண்ணலை அப்படின்னா அந்த ஒரு மக்களவையை வந்து கலைக்கிறதுக்கு உண்டான அதிகாரம் கலைக்கலாம் ஓகேங்களா கு அதோ குடியரசுத் தலைவருக்கு தான் அந்த அதிகாரம் இருக்குது பெரும்பான்மை இல்லாத பட்சத்தில் குடியரசுத் தலைவர் மக்களவையை கலைக்கலாம் ஆனால் ராஜ்யசபையை ராஜ்யசபாவை அப்படி கலைக்க முடியாது ஏன்னா அது ஒரு நிரந்தர அவை இது வந்து நிரந்தர அப்படி கிடையாது இது ஒரு நிரந்தர அவை கிடையாது இவங்களுக்கு உண்டான தேர்தலை பற்றி பார்க்கலாம் தேர்தல் வந்து எப்படின்னா மக்களவை இப்போது நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா மக்க மக்களவை இருக்கார் இல்லையா அதாவது லோக்சபா லோக்சபா எம்பிஸோட தேர்தல் பற்றி பார்க்க போகிறோம் இந்த லோக்சபா எம்பிஸ் தேர்தல் இது வந்து ஒரு டைரக்ட் எலெக்ஷன் தான் ஏன்னா இவங்க எல்லாமே நேரடி தேர்தல் மூலியமாக தான் நம்ம இங்கே தேர்ந்தெடுக்கிறோம் ஒரு நோ கான்ஃபிடன்ஸ் மோஷன் அப்படின்னு ஒன்று வருதுன்னு வைதுங்களே நம்பிக்கை இல்லா தீர்மானம் அதெல்லாம் அதெல்லாமே இந்த லோக்சபாவில் தான் பண்ணுவாங்க ராஜ்யசபாவில் பண்ண மாட்டாங்க அதை மனசில் வச்சுக்கோங்க ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான பாயிண்ட்டு அதுக்கடுத்து இப்போது இதில் யார் யாரெலாம் ஓட்டளிக்கலாம்னா பதினெட்டு வயது அதாவது வயது வந்து ஒரு வாக்குரிமைன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா யூனிவர்சல் அடல்ட் சஃப்ரேஜ் அதுபடி பதினெட்டு வயசு நிரம்பிய எல்லாருமே வந்துட்டு இந்த லோக்சபா எம்பிஸ்க்கு வந்துட்டு ஓட் பண்ணலாம் இதை தான் சொல்லியிருக்கிறாங்க உலகளாவிய வயது வந்த ஒரு வாக்குரிமை யூனிவர்சல் அடல்ட் சஃப்ரேஜ் அதுக்கடுத்து மக்களவையின் செயல்பாடுகள் என்னென்ன பண்ணுறாங்கன்னு பார்க்கலாம் இவங்க வந்து அனைத்து மசோதாக்களையும் அறிமுகப்படுத்த நிறைவேற்ற இவங்களுக்கு அதிகாரம் உண்டு அதாவது எந்த ஒரு பில் ஆனாலும் சரி இன்க்ளூடிங் மணி பில் எல்லாத்தையும் இவங்க இனிஷியேட்டும் பண்ணலாம் நிறைவேற்றவும் செய்யலாம் அதே மாதிரி குடியரசுத் தலைவர் உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகள் போன்றவர்களின் அதாவது அவங்களுடைய பதவி நீக்க விவகாரங்களில் வந்துட்டு இவங்க வந்து பங்கு வகிப்பார்கள் அதே மாதிரி எந்த ஒரு மசோதாவை நிறைவேற்றுவதிலும் மாநிலங்களவையை போலவே அதாவது அரசியலமைப்பு சட்ட திருத்தம் இருக்கு இல்லையா அதில் இவங்களுக்கு ஈக்குவல் ரைட்ஸ் இருக்குது ராஜ்யசபா மாதிரியே மக்களவை உறுப்பினர்கள் குடியரசுத் தலைவர் துணை குடியரசுத் தலைவர் இவங்க எல்லாத்தையும் தேர்ந்தெடுக்கும் அதிகாரம் வந்துட்டு பெற்றுள்ளனர் அதாவது மக்களவை உறுப்பினர்கள் இவங்க எம்பிஸ் லோக்சபா எம்பிஸ் குடியரசுத் தலைவர் துணை குடியரசுத் தலைவர் இவங்களை வந்துட்டு தேர்ந்தெடுக்கும் அதிகாரம் வந்துட்டு இருக்குது முன்னே சொன்னது வந்துட்டு பதவி நீக்கும் விவகாரங்களில் வந்துட்டு அவங்களுக்கு ஈக்குவல் ரைட்ஸ்
மெஜாரிட்டியாக இருந்து தானே நம்ம பிரதமர் வந்திருப்பார் அந்த பிரதமர் வந்து நோ கான்ஃபிடன்ஸ் மோஷனில் வந்து பாஸ் ஆயிடுச்சுன்னா இவர் பதவி விலகிடணும் அதே மாதிரி இவரை சார்ந்து இருக்கிற அத்தனை அமைச்சர்களுமே வந்துட்டு பதவி விலகிடணும் இதுதான் வந்து மெயின் ஓகேங்களா அப்போ வந்து ஒரு புதுசான ஒரு அரசாங்கமே உருவாகும் இப்படி ஏதாவது ஆயிடுச்சுன்னா இப்போ கூட மத்திய பிரதேசில் நடந்தது இல்லையா கமல்நாத் வந்துட்டு அவர் நோ கான்ஃபிடன்ஸ் மோஷன் போட்டு அதாவது கொண்டு வந்தாங்க ஆனால் அவர் அந்த பெரும்பான்மை நிரூபிக்க சொன்னாங்க அவர் அதுக்கு அதுக்கு பார்ட்டிசிபேட் கூட பண்ணலை தானாகவே வந்துட்டு தன்னுடைய சிஎம் பதவியை வந்துட்டு ராஜினாமா பண்ணிட்டாரு இப்போ அது ஒரு குட் எக்ஸாம்பிள் இந்த மாதிரி நிறைய இடத்துல நடந்திருக்கு கர்நாடக இப்போ மத்திய பிரதேஷில் நடந்துச்சு இதுக்கு முன்னாடி கர்நாடகாவில் நடந்தது இதுக்கெல்லாம் கட்சி தாவல் சட்டம்னு ஒன்று இருக்குது அது பார்க்கலாம் வாங்க அடுத்து இப்போ இங்கே ஒரு சின்ன பாக்ஸில் என்ன கொடுத்துருக்குறாங்கன்னா தமிழகத்திலிருந்து நாடாளுமன்றத்திற்கு தேர்ந்தெடுக்கப்படும் உறுப்பினர்கள் அதாவது நம்மளுக்கு தமிழ்நாடு சார்பாக பார்லிமெண்ட்டில் எத்தனை பேர் இருக்கிறாங்கன்னா ராஜ்யசபாவில் பதினெட்டு பேர் இருக்காங்க லோக்சபாவில் முப்பத்தி ஒன்பது பேர் இருக்காங்க ஓகேங்களா இரநூத்தி நாற்பத்தஞ்சு பேரில் பதினெட்டு பேரும் ஐநூற்றி நாற்பத்தஞ்சு பேரில் ஒரு முப்பத்தி ஒன்பது பேரும் இருக்காங்க அதுக்கடுத்து சபாநாயகர் அதாவது ஸ்பீக்கர் மக்களவையோட தலைவர் அவர் தான் ஸ்பீக்கர்னு சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷில் மக்களவை தலைமை ஏற்று நடத்துபவர் சபாநாயகர் இந்த சபாநாயகர்னு நிறையா வந்துட்டு உரிமைகள்லாம் இருக்குது இவர் வந்து பதவி இவருடைய பதவி ஒரு முக்கிய இடம் நாடாளுமன்ற மக்களாட்சியில் சபாநாயகர் பதவி ஒரு முக்கிய இடம் வகிக்குதுன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க இந்த நா மக்களவையே கலைக்கப்பட்டாலும் சபாநாயகர் பதவி வந்து தொடர்ந்து அவர் பதவியில் இருப்பார் மீ அதுக்கடுத்து நியூவாக வருவாங்க இல்லையா அவங்க வர வரைக்கும் இவர் தலைமை வ தலைமை பொறுப்பு வகிப்பார் அதுக்கடுத்து ஒரு பில் இனிஷியேட் ஆகுதுன்னா அது நார்மலானதாக அது சாதாரண மசோதாவா இல்லை பண மசோதாவா அப்படிங்கிற தீர்மானிக்கிற ஒரே ஒரு அதிகாரம் வந்து இவருக்கு மட்டும்தான் இருக்குது இவருடைய முடிவு தான் இறுதியானது ஓகேங்களா அதே மாதிரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி அஞ்சாம் ஆண்டு கட்சித்தாவல் தடை சட்டம் இந்த கட்சித்தாவல் தடை சட்டத்தை வந்து மறந்துடாதீங்க த கட்சித்தாவல் தடை சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி அஞ்சு இந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி அஞ்சில் கொண்டு வந்திருக்காங்க இதில் பத்தாவது அட்டவணை அதாவது டென்த் ஸ்கெடியூலில் வந்து சொல்லியிருப்பாங்க அதாவது ஆன்டி டிஃபெக்ஷன் லா அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க இது எப்போ ஆட் பண்ணியிருப்பாங்கன்னா ஃபிஃப்டி செகண்டு ஃபிஃப்டி செகண்டு கான்ஸ்டியூஷனல் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்டு நைன்டீன் நைன்டீன் எயிட்டி ஃபைவ் ஓகே நைன்டீன் எயிட்டி ஃபைவ் அதை மறந்துடாதீங்க சைடில் எழுதி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் ஞாபகம் வரும் அப்போ தான் இதை கொண்டு வந்திருப்பாங்க அதாவது கட்சி தாவல் இந்த மாதிரி இருக்கிறதுல இந்த பத் அந்த இதன் அடிப்படையில் ஒரு உறுப்பினர் வந்து மக்களவை உறுப்பினராக தகுதி பெற்றவரா இல்லையா அப்படிங்கிற தீர்மான தீர்மானிக்கிற அதிகாரம் வந்து சபாநாயகருக்கு தான் இருக்குது ஓகேங்களா அதாவது இந்த கட்சி தாவல் முறைப்படி இவர் வந்து ஒரு எம்பி தானா லோக்சபா எம்பி தானா இவருக்கு அந்த தகுதி இருக்குதான்னு அந்த அதிகாரமே வந்துட்டு சொல்கிற அதிகாரமே நம்மளுடைய லோக்சபாவோட ஸ்பீக்கருக்கு தான் இருக்குது அதுக்கடுத்து சபாநாயகர் பதவி காலியாக இருக்கும் போது அல்லது வருகை புரியாத போது துணை சபாநாயகர் மக்களவை தல மக்களவைக்கு தலைவராக வகிப்பார் தலைமை வகிப்பார் அதாவது டெபுட்டி ஸ்பீக்கர் தான் வந்து அப்போ ஹெட்டாக வந்து இருப்பார் அதுக்கடுத்து நாடாளுமன்ற கூட்டத்தொடர் இந்த நாடாளுமன்ற கூட்டத்தொடர் அப்படிங்கிறது மொத்தம் வருஷத்தில் மூணு டைம் நடக்கும் இந்த மூணு டைம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு செஷன் வந்துட்டு பட்ஜெட்டுன்னு சொல்லுவாங்க பட்ஜெட் பட்ஜெட் கூட்டத்தொடர் அப்படின்னா அது வந்து பிப்ரவரியிலேருந்து மே வரைக்கும் நடக்கும் அதுக்கடுத்து ஜூன் லீவ் விட்டுருவாங்க அதுக்கடுத்து மான்சூன் செஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மழைக்கால கூட்டத்தொடர் அப்படின்னு அது ஜூலையிலேருந்து செப்டம்பர் வரைக்கும் நடக்கும் அப்புறம் அக்டோபர் லீவ் விட்டுருவாங்க அதுக்கடுத்து வின்டர் வின்டர் சீசன் வின்டர் வின்டர் செஷன்னு ஒன்று குளிர்கால கூட்டத்தொடர் நவம்பர்லேருந்து டிசம்பர் வரைக்கும் நடக்கும் மொத்தம் இந்த மூணு தான் நடக்கும் அதுக்கடுத்து நாடாளுமன்றத்தின் அதிகாரங்கள் மற்றும் செயல்பாடுகள் இந்த நாடாளுமன்றத்தின் அதிகாரங்கள் பார்லிமெண்ட்டுக்கு என்னென்ன பவர் இருக்குன்னு பார்க்குறோம் இப்போது இது என்னென்னா இது நினச்சா சட்டம் இயற்றுதல் மேற்பார்வை நிர்வாகத்தினை மேற்பார்வை இடுதல் வரவு செலவு திட்டத்தினை நிறைவேற்றுதல் பொதுமக்கள் குறைகளை போக்குதல் வளர்ச்சி திட்டங்கள் சர்வதேச உறவுகள் உள்நாட்டு கொள்கைகள் அப்படின்னு எல்லாத்துலேயும் இங்கே பணிகள் செய்கிறாங்க பார்லிமெண்ட்டு அதுக்கடுத்து பார்லிமெண்ட் தான் வந்துட்டு குடியரசுத் தலைவரை உச்சநீதிமன்ற உயர்நீதிமன்ற நீதிபதிகள் தலைமை தேர்தல் ஆணையர் இப்படி இருக்கிற ஹையர் அஃபிஷியல்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்துட்டு சட்டத்திற்கு உட்பட்டு பதவி நீக்கம் செய்கிற அதிகாரம் இவங்களுக்கு தான் இருக்குது ஓகேங்களா அதுக்கடுத்து நாடாளுமன்றமானது நிர்வாகத்தினை கேள்விகள் துணை கேள்விகள் கேட்பதன் மூலம் ஒத்திவைப்பு தீர்மானங்கள் விவாதங்கள் தீர்மானங்கள் இயற்றுதல் கண்டன தீர்மானம் நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் இதெல்லாமே இருக்கிறது மூலியமா இது ஒரு என்ன சொல்ல வராங்கன்னா ஒரு கட்டுப்பாட்டில் தான் இருக்குது 
அதாவது அவை இந்த அவைகளை வந்து கொண்டு வருவதன் மூலம் வந்துட்டு தனது கட்டுப்பாடு அதாவது அதோட பவரை வந்துட்டு காட்டுறாங்க ஓகேங்களா இத்தனை விஷயம் பண்ணுறாங்க ரிமூவ் பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் ஒத்தி வைக்கிறது மீட்டிங்கையே இந்த மாதிரிலாம் பண்ணுறது மூலியமா அதுக்கடுத்து மாநிலங்களின் எல்லைகளை மாற்றி அமைத்திட நாடாளுமன்றத்திற்கே அதிகாரம் உண்டு இது ஒரு புக் பேக் கொஷினாகவே இருக்குது பின்னாடி பார்ப்போம் அதாவது மாநிலங்களுடைய எல்லையே மாற்றி அமைக்கிற ஒரு அதிகாரம் பவர் யாருக்கிட்டு இருக்குதுன்னா அது நம்முடைய பார்லிமெண்ட்டுக்கு மட்டும்தான் இருக்குது அதுக்கடுத்து இந்திய அரசின் தலைமை வழக்குரைஞர் அட்டார்னி ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அதுதான் ஆர்டிகல் செவன்டி சிக்ஸ் தான் இதை பற்றி சொல்லும் இவர் தான் வந்துட்டு ஃபஸ்ட் லா ஆஃபீஸர் அதாவது இந்தியா நாட்டின் வந்துட்டு உயர்ந்த சட்ட அதிகாரி வந்துட்டு இவர் தான் ஓகேங்களா அதுக்கடுத்து இந்திய குடியரசுத் தலைவரால் தான் இவர் நியமிக்கப்படுகிறார் உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதிக்குண்டான உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதி இருக்கு இல்லையா சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜு அவருக்குண்டான எல்லா தகுதியும் இவருக்கு வந்து இருக்கணும் இவர் வந்துட்டு இந்திய குடிமகனாக இருக்கணும் அது இல்லாமல் இதுக்குண்டான தகுதிகள் என்னென்னா இவர் ஹைகோர்ட்டில் அதாவது உயர் நீதிமன்றத்தில் ஐந்து வருடங்கள் வந்துட்டு நீதிபதியாக இருந்திருக்கணும் இல்லாட்டி அதே உயர் நீதிமன்றம் அதாவது ஏதாவது ஒரு உயர் நீதிமன்றத்தில் பத்து வருஷம் இவர் வந்து அட்வொகேட் வழக்குரைஞராக இருந்திருக்கணும் ஓகேங்களா அப்படியும் இல்லைன்னா குடியரசுத் தலைவருடைய பார்வையில் இவர் எதுலையா அதாவது சட்டத்துறையில் ஒரு ஸ்பெஷலிஸ்டாக இருக்கணும் அப்படி இருந்தால் இவரை வந்து அட்டார்னி ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியா அதாவது இந்திய அரசின் தலைமை வழக்குரைஞராக போடு போடுவாங்க இவர் வந்துட்டு ஏதாவது ரிசைன் பண்ணணும் அப்படின்னா இவருடைய கடிதத்தை வந்துட்டு குடியரசுத் தலைவர்கிட்ட தான் இவர் சமர்ப்பிக்கணும் குடியரசுத் தலைவர்கிட்ட சொல்லி இவர் வந்து ராஜினாமா செஞ்சுக்கலாம் அதுக்கடுத்தது இவருடைய செயல்பாடுகள் வந்து பார்த்தோம்னா சட்ட விவகாரங்கள் லீகல் மேட்டர்ஸ் எதுலனாலும் நம்மளுடைய கவர்மெண்ட்டுக்கு அட்வைஸ் கொடுக்கறது இவர் தான் அதுவும் இல்லாமல் நம்மளுடைய குடியரசுத் தலைவர் வந்து இவருக்குன்னு ஒதுக்கப்படுற சட்ட ரீதியிலான மற்ற கடமைகளையும் இவர் மேற்கொள்வார் அரசியலமைப்பு சட்டம் அல்லது ஏனைய சட்டத்தின்படி வழங்கப்படும் பணிகளையும் இவர் மேற்கொள்வார் ஓகேங்களா இவர் நினச்சார்னா இந்தியாவில் இருக்கிற எல்லா நீதிமன்றங்களையும் போய் இவருக்கு வழக்காடும் உரிமை உள்ளது எல்லா கோர்ட்ஸ்லேயும் இவருக்கு இந்த உரிமை இருக்குது அதே மாதிரி நாடாளுமன்றத்தில் இருக்கிற இரு அவை லோக்சபா ராஜ்யசபா இது ரெண்டுத்துலேயுமே பேசுவதற்கு பங்கு கொள்வதற்கு இவருக்கு உரிமை இருக்குது ஆனால் இந்த ரெண்டு கு ரெண்டுத்துலேயுமே வந்துட்டு இவருக்கு ஓட் பண்ணுற உரிமை கிடையாது அதே மாதிரி கூட்டுக்குழு கூட்டம் இருக்குது இல்லையா ஜாயின் சிட்டிங் அதுலேயும் வந்துட்டு இவர் வந்து போகலாம் இவர் வந்து அதில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம் ஆனால் இவருக்கு ஓட்டுரிமை இருக்கான்னு கேட்டால் கிடையாது அதே மாதிரி பார்லிமெண்ட் எம்பிஸ்லாம் இருக்காங்க இல்லையா நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் அவங்களுக்கு கிடைக்கிற அத்தனை சலுகையுமே வந்துட்டு இவருக்கும் கிடைக்கும் அதுதான் சொல்லியிருப்பாங்க அடுத்து நீதித்துறை ஜுடிஷியரி இது வந்து ரொம்ப முக்கியமானது மூணுலேயே இது வந்து ரொம்ப தனிப்பட்டது நம்மளுடைய நிர்வாகம் சட்ட அரசியலமைப்பு அதாவது சட்டம் சட்டம் சார்ந்த இது எல்லாத்துலேயும் இருந்து இதுக்கு விலக்கு கொடுத்துருப்பாங்க இது வந்து ஒரு தனிப்பட்ட ஒரு நிர்வாகமாக செயல்படணும் அப்போ தான் நாட்டில் இருக்கிற எல்லாத்துக்கும் நீதி கிடைக்கும் ஏன்னா ஒரு நீ அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் கூடவோ இல்லாட்டி ஒரு லெஜிஸ்லேச்சர் கூடவோ இது ஒரு பாண்டில் இருந்ததுன்னா மேபி அந்த நீதி ஜட்மெண்ட் அப்படிங்கிறத அவங்களுக்கு சாதகமாக போகக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கு இல்லையா அதனால் நம்மளுடைய நீதித்துறையை வந்து தனிப்பட்ட அமைப்பாக தான் வச்சுருப்பாங்க இவங்களுக்கு சேலரி கூட நம்ம கன்சாலிடேட் ஃபண்ட் ஆஃப் இந்தியாவிலிருந்து தான் போகும் ஸோ ரொம்ப தனியாக தான் வச்சுருப்பாங்க இவங்கள இவங்களே வந்து நிர்வாகம் பண்ணிக்கிற மாதிரி தான் வச்சுருப்பாங்க இதுதான் வந்துட்டு மத்திய அரசாங்கத்தின் மூன்றாவது அங்கம் நீதித்துறை குடிமக்களின் உரிமைகளையும் சுதந்திரத்தையும் பாதுகாப்பதில் நீதித்துறை முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது அதுதான் சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கடுத்து இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் பாதுகாவலன் உச்ச நீதிமன்றம் இது ஒரு புக் பேக் கொஸ்டின் அதாவது கார்டியன் ஆஃப் த இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் அது இவங்க தான் சுப்ரீம் கோர்ட் தான் அதுக்கடுத்து நாட்டின் முதன்மை நீதிமன்றம் சுதந்திரமான ஒருங்கிணைந்த நீதி அமைப்பாக உச்ச நீதிமன்றம் அதாவது முதன்மை நீதிமன்றமாக இவர் தான் இவங்க தான் ஒரு முதன்மையான நீதிமன்றம் அது இல்லாமல் ஒரு சுதந்திரமாக ஒருங்கிணைந்த நீதி அமைப்பாக உச்ச நீதிமன்றம் வந்து செயல்பட்டுட்டு வருது இதுக்கு நம்ம அரசியலமைப்பு இப்படி தான் வழிவகை செஞ்சுருக்கு மத்திய மாநில அரசுகளின் சட்டமன்ற நிர்வாக பிரிவுகளிலிருந்து நீதித்துறை தன்னாட்சி பெற்று விளங்குகிறது இது ஒரு செப்பரேட்டாக தான் இருக்கும்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஒருங்கிணைந்த நீதித்துறை என்பது நாடு முழுவதும் நீதித்துறையானது ஒற்றை அதிகார படிநிலையை கொண்டுள்ளதாகும் நீதித்துறை என்பது நாடு முழுவதும் நீதி நீ நீதித்துறையானது ஒற்றை அதிகார படிநிலைகளை கொண்டதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க குடிமக்களின் உரிமைகளையும் சுதந்திரத்தையும் பாதுகாப்பதில் நீதித்துறை முக்கிய பங்காற்றுகிறது ஓகேங்களா அதுக்கடுத்தது இந்த பாக்ஸில் பாருங்கள் புதுடெல்லியில் அமைந்துள்ள உச்ச நீதிமன்றம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது ஜனவரி இருபத்தி எட்டாம் நாள்
ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது ஜனவரி இருபத்தி எட்டு அதாவது நம்மளுடைய கான்ஸ்டியூஷன் அக்செப்ட் பண்ணுவாங்கல்ல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது ஜனவரி இருபத்தி ஆறு அக்செப்ட் பண்ணிடுறது முன்னாடியே பண்ணிடுவாங்க நவம்பர் இருபத்தி ஆறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பதுலேயே ஃபோர்ஸுக்கு வர்றது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது ஜனவரி இருபத்தாறு அதுக்கடுத்து ரெண்டு நாள் கழித்து நம்மளுடைய சுப்ரீம் கோர்ட்டை வந்துட்டு கொண்டு வந்திருக்காங்க உச்ச நீதிமன்றத்தின் அமைப்பு இந்த உச்ச நீதிமன்றத்தின் அமைப்பு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுல ஒரு தலைமை நீதிபதி உட்பட எட்டு நீதிபதிகளை உச்ச நீதிமன்றம் கொண்டிருந்தது அதாவது ஒன் பிளஸ் செவன் அந்த ரேஞ்சில் இருந்திருக்கிறாங்க ஒரு தலைமை உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி அப்புறம் ஏழு நீதிபதிகள் அப்படின்னு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொல்லியிருக்காங்க தற்சமயம் உச்ச நீதிமன்றம் ஒரு தலைமை நீதிபதி உட்பட இருபத்தெட்டு நீதிபதிகளை கொண்டுள்ளது அப்படின்னு இருக்காங்க ஆனால் கரண்ட் அஃபேர் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் இப்போ இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ப்ளஸ் தேர்ட்டி டூ முப்பத்தி மூன்று நீதிபதிகள் அதாவது உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி உட்பட மொத்தம் முப்பத்தி ரெண்டு நீதிபதிகள் வந்துட்டு இருக்கிறாங்க ஓகேங்களா மேக்ஸிமமாக உச்ச நீதிமன்றத்தில் எத்தனை நீதிபதிகள் இருக்கலான்னா முப்பத்தி நாலு இப்போ வந்து நாம் இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தி மூணு பேர் ஆல் இப்போ வந்து இருக்கிறாங்க அதாவது ஒன் ப்ளஸ் தேர்ட்டி டூ அப்படிங்கிற ரேஷியோவில் அதாவது இவர் வந்துட்டு உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி சிஜேஐ அதுக்கடுத்து இவங்க மீதி எல்லாம் வந்துட்டு உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகள் ஓவராலாக எத்தனை பேர் இருக்கலாம்னா முப்பத்தி நாலு பேர் இருக்கலாம் இதுதான் வந்துட்டு மேக்சிமம் ஓகேங்களா அதுக்கடுத்தது பார்க்கலாம் இது வந்து ஒரு கரண்ட் அஃபேர் தான் டூ தௌசண்ட் ஒன் நைன்டீனில் நடந்தது தான் இது அதுக்கடுத்து நீதிப நீதிபதிகளின் நியமனம் இவங்களெல்லாம் யார் அப்பாயின் பண்ணுவா உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதியை வந்துட்டு கண்டிப்பாக குடியரசுத் தலைவர் தான் அப்பாயின் பண்ணுவார் மற்ற நீதிபதிகளை வந்துட்டு இந்த சிஜேஐயும் மூத்த நீதிபதிகளும் கொண்ட அதாவது கொலிஜியம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அவங்களோட சேர்ந்து குடியரசுத் தலைவர் தான் அப்பாயின் பண்ணுவார் அவங்களோட ரெக்கமெண்டேஷன் படி ஓகேங்களா அதுக்கடுத்து உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிக்கான தகுதி என்னென்னா உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகளுக்கு உண்டானது அவர் வந்து இந்திய குடிமகனாக இருத்தல் வேண்டும் ஐந்து ஆண்டுகள் வந்துட்டு ஏதாவது ஒரு ஹைகோர்ட் அடிப்படையில் உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகளை நியமிக்க அரசியலமைப்பு சட்டம் வழிவகை செய்கிறது இதில் என்னன்னா நம்மளுடைய சிஜேஐ இருக்காங்க இல்லையா உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி அவருடைய ரெக்கமெண்டேஷன் படி அவர் வந்துட்டு தற்காலிக நீதிபதிகளாக ஆல்ரெடி ரிட்டையர்ட் ஆன ஜட்ஜஸை கூட அவர் நியமிக்கலாம் உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகளாக ஏதாவது ஒரு டெம்பரவரி ஜட்ஜஸாக பத்தாத பட்சத்தில் என்றைக்காவது வந்துட்டு உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகள் வந்துட்டு பத்தலை அப்படிங்கிற பட்சத்தில் பண்ணலாம் இந்த நீதிபதிகளுடைய அதிகபட்ச வயது அறுபத்தி ஐந்து வயது வரை இவங்க வந்து இருப்பாங்க இவங்க பதவி முக்கு பதவிக்காலம் முடிவதற்கு முன்பாகவே வந்துட்டு தன்னுடைய ராஜினாமா கடிதத்தை வந்து குடியரசுத் தலைவரிடம் கொடுத்து விலகலாம் இவங்க ரெசைக்னேஷன் லெட்டர் வந்துட்டு குடியரசுத் தலைவர்கிட்ட தான் கொடுக்கணும் அது இல்லை இவங்க ஏதாவது கான்ஸ்டியூஷனை வயலேட் பண்ணிட்டாங்கன்னா கண்டன தீர்மானத்தின் மூலமாக வந்துட்டு இவங்களை வந்து ரிமூவ் பண்ணிடலாம் பார்லிமெண்டில் பார்லிமெண்டில் கொண்டு வந்து உச்ச நீதிமன்றத்தின் நிரந்தர தலைமையிடம் புதுடில்லியில் உள்ளது இதோட சுப்ரீம் கோர்ட்டோட பர்மனண்ட்டான ஹெட் குவார்டர்ஸ் வந்து டெல்லியில் இருக்குது ஆனால் இதை சிஜேஐ நினச்சார்னா பிரசிடண்ட்டோட ரெக்கமெண்டேஷன் அதாவது பிரசிடண்ட் கிட்ட ஒப்புதல் வாங்கினதுக்கு அப்புறமா இந்த இடத்த வந்துட்டு வேறு ஏதாவது ஒரு மாநில மாநிலத்திலேயோ இல்லாட்டி வேறு ஏதாவது ஒரு இடத்துலேயோ கூட வச்சு இதோட இந்த இந்த நீதிமன்றத்தோட பெஞ்சை வந்து அமர்வு வந்து அமைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க கிளை கிளை அமர்வு அமர்வுன்னு வச்சுக்கோங்க அமர்வு வந்து வைக்கலாம் அதுக்கடுத்து உச்ச நீதிமன்றத்தின் அதிகாரங்களும் பணிகளும் இதுக்கு என்னென்னா நீதித்துறை செயல்பாடுகள் ஃபஸ்ட்டு தனக்கே உரிமை தனக்கே உரிய நீதி வரையறை அப்படிங்கிறது ஒரிஜினல் ஜுரிஸ்டிக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது என்னென்னா இந்தியா மத்திய அரசுக்கும் மாநில அரசுக்கும் ஏதாவது ஒரு பிரச்சனைனா அதை தீர்த்து வைக்கிறது ஃபஸ்ட்டு மத்திய அரசுக்கும் இரு மா ஒரு மாநிலம் அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட மாநிலங்களுக்கு இடையேயான சிக்கல் ஒரு ஸ்டேட்டாக இருக்கலாம் இல்லாட்டி ரெண்டு மூணு ஸ்டேட்டு சேர்ந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்க்கு எகேன்ஸ்டாக இருக்கிறாங்கன்னா அந்த மாதிரி பிரச்சனையை தீர்த்து வைக்கிறது நெக்ஸ்ட்டு இரண்டு ஸ்டேட்டுக்கு உண்டான பிரச்சனை ரெண்டு ஸ்டேட்டுக்கு உண்டான பிரச்சனை அதுக்கடுத்து அடிப்படை உரிமைகளை நடைமுறைப்படுத்துவது தொடர்பாக இயலும் சிக்கல்கள் அதாவது ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் அதாவது ஃபெட்ரல் ஸ்ட ஃபெட்ரல் டிஸ்ட்ரிபியூட்ஸில் டிஸ்ட்ரிபியூஷனில் ஏதாவது ஒன்று பிரச்சனை அப்படின்னா அதுவும் வந்துட்டு உச்ச நீதிமன்றத்துடைய தனக்கே உரிய அதாவது ஒரிஜினல் ஜுரிஸ்டிக்ஷனில் இந்த மூணுமே அடங்கும் அதாவது அடிப்படை உரிமைகளில் வந்துட்டு நீதி பேராணை அஞ்சு பார்த்தோம் ஆட்கொணர்வு நீதி பேராண்மை நீதி பேராணை நீதி கீழ் நீதிமன்றங்களுக்கு விட
அதை வந்து ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க அடுத்தது மேல்முறையீட்டு நீதிவரையறை அதாவது அப்பலேட் ஜுரிஸ்டிக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்துட்டு என்னன்னா இந்த நீதி பேராணையெல்லாம் இருக்கிறது ரிட் ஜுரிஸ்டிக்ஷன் இந்த மேல்முறையீட்டு நீதிவரையறை அப்படிங்கிறது அப்பலேட் ஜுரிஸ்டிக்ஷன் இந்த அப்பலேட் அதாவது மேல்முறையீடு எந்தெந்த விஷயத்துலலாம் பண்ணலான்னா குற்றவியல் உரிமையியல் அது தொடர்பான விஷயங்கள்ல அதுவும் இல்லாமல் ஒரு ஒரு வழக்குக்கு வந்துட்டு சட்ட விளக்கம் தேவை அப்படின்னு ஏதாவது உயர் நீதிமன்றம் நினைச்சா அந்த மாதிரியான விஷயத்துக்கும் வந்து மேல்முறையீடு பண்ணலாம் அதாவது கான்ஸ்டியூஷனல் மேட்டர் சிவில் மேட்டர் கா கிரிமினல் கேஸு அந்த விஷயத்தில் ஸ்பெஷல் லீவ் அந்த மாதிரி உண்டான எல்லாத்துக்குமே வந்து மேல்முறையீடு பண்ணலாம் ஆனால் இதில் எல்லாத்துலேயும் முக்கியமானது என்னென்னா நம்மளுடைய உயர் நீதிமன்றம் இருக்கு இல்லையா உயர் நீதிமன்றம் இது வந்துட்டு நீங்கள் மேல்முறையீடு பண்ணலான்னு உயர் நீதிமன்றம் வந்துட்டு சான்றளித்தால் மட்டுமே அவ்வழக்குகளை வந்துட்டு நீங்கள் உச்ச நீதிமன்றத்திற்கு முன் கொண்டு செல்ல முடியும் இந்த சான்று அளிக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் ஆனா இதே பண்டமெண்டல் ரைட்ஸ்ல அப்படி கிடையாது நீங்க டைரக்டா உச்ச நீதிமன்றத்தை வந்துட்டு உச்ச நீதிமன்றத்துக்கு போலாம் இது வந்து ஓகே இதோ இந்த பேரம் இதுதான் நாலு விஷயத்துக்கு வந்து நீங்க போலாம் மேல்முறையீடு பண்ணலாம் அந்த மேல்முறையீடுக்கு வந்துட்டு உயர் நீதிமன்றத்துடைய சான்றிதழ் தேவை அப்படின்றது அதுக்கடுத்து ஆலோசனை நீதிவரையறை அட்வைசரி ஜுரிஸ்டிக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த முக்கியமானது என்னன்னா ஆர்டிக்கிள் இதுல வந்துட்டு என்னன்னா ஆர்டிக்கிள் வந்துட்டு நூத்தி ஆர்டிக்கிள் நூற்றி நாற்பத்தி மூணுங்கிறது ரொம்ப மெயினானது ஏன்னா இந்த ஆர்டிக்கிள் நூற்றி நோ நாற்பத்தி மூணின் படி தான் நம்மளுடைய பிரசிடெண்ட் இருக்கார் இல்லையா நம்மளுடைய பிரசிடெண்ட் நம்ம சுப்ரீம் கோர்ட் கிட்ட ஏதாவது ஒரு விஷயத்துக்காக அட்வைஸ் கேட்பார் பொது முக்கியத்துவம் வாய்ந்த எந்த ஒரு சட்டம் அல்லது உண்மை மீதான உச்ச நீதிமன்றத்தின் கருத்தினை பெற அரசியலமைப்பு சட்டம் குடியரசுத் தலைவருக்கு அதிகாரத்தினை வழங்கியுள்ளது அதாவது உச்ச நீதிமன்றத்தின் கருத்தினை பெற இவங்களுடைய அட்வைஸை பெறதுக்கு வந்துட்டு அரசு இந்திய அரசியலமைப்பு வந்து அவருக்கு ரைட்ஸ் கொடுத்துருக்கு அது என்னன்னா ஆர்டிக்கல் ஒன் ஃபார்ட்டி த்ரீ இந்த ஆர்டிக்கல் ஒன் ஃபார்ட்டி த்ரீ உங்களுக்கு எப்பவுமே வளர்க்க மறக்கக்கூடாது ஆர்டிக்கல் ஒன் ஃபார்ட்டி த்ரீனா உங்களுக்கு வர ரெண்டே விஷயம் என்னன்னா ஒன்று உச்ச நீதிமன்றம் இன்னொன்று நம்மளுடைய குடியரசுத் தலைவர் இவங்க ரெண்டு பேரும் உங்களுக்கு ஞாபகம் வரணும் அதுக்கடுத்து இதர நீதிவரையறை இதில் என்னென்னா உச்ச நீதிமன்றம் பிறப்பிக்கும் ஆணை இந்தியாவின் அனைத்து பகுதியில் உள்ள நீதிமன்றங்களையும் கட்டுப்படுத்தும் ஆமாம் இது எல்லாத்துக்கும் நீதிமன்றங்களும் இவ்விதுக்கு கீழே தான் குடியரசுத் தலைவரின் ஒப்புதல் பெற்று நீதிமன்றத்தின் பொதுவான செயல்முறைகள் வழிமுறைகளை ஒழுங்குபடுத்தும் விதிமுறைகளை உருவாக்க உச்ச நீதிமன்றத்திற்கு அதிகாரம் வழங்கப்பட்டுள்ளது குடியரசுத் தலைவரோட ஒப்புதல் அதாவது அவங்களோட பிரசிடென்டோடைய ரெக்கமெண்டேஷன் இல்லாட்டி அவங்களுடைய ஒப்புதல் வாங்கினதுக்கு அப்புறமா அதாவது நீதி சார்ந்த நீதி சார்ந்த இவங்களுடைய கோர்ட் ரிலேட்டடான ஏதாவது ஒரு ஒழுங்குபடுத்தும் விதி அதாவது இன்ஸ்ட்ரக்ஷனோ மாடிஃபிகேஷன் எது வேணால் இவங்க பண்ணலாம் நீதி சார்பா நீதி சார் ரிலேட்டடா அப்படின்றாங்க அதுக்கடுத்து உச்ச நீதிமன்றம் தனது பணி அமைப்பின் மீதான முழு கட்டுப்பாட்டினையும் கொண்டுள்ளது அதான் இவங்களே இவங்களே அட்மினிஸ்ட்ரேட் பண்ணிக்கலாம் இதுதான் அந்த தனி பணி மீதான முழு கட்டுப்பாட்டினையும் கொண்டுள்ளதுங்கிறாங்க அதுக்கடுத்து நீதி புனராய்வு ஜுடிஷியல் ரிவ்யூன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அதுதான் ஜுடிஷியல் ரிவ்யூங்கிறது ரொம்ப மெயினான விஷயம் ஏதாவது ஒரு சட்டம் ஏதாவது ஒரு லா நம்மளுடைய கான்ஸ்டியூஷனை வயலேட் பண்ணிருச்சுன்னா நம்மளுடைய அரசியல் அமைப்பை வந்துட்டு அதுக்கு முரணா ஏதாவது இருந்ததுன்னா அப்போ உச்ச நீதிமன்றம் அந்த வழக்கில் த அந்த அந்த விஷயத்துல தலையிட்டு இது வந்துட்டு என்னென்ன அவங்க அறிவிக்க அதிகாரம் இருக்குதுன்னா சட்டத்திற்கு முரணானது அப்படின்னு அறிவிக்க வந்து அதிகாரம் இருக்குது அவங்களுக்கு சட்டத்திற்கு இந்த இந்த இது வந்துட்டு சட்டத்திற்கு முரணானது அப்படின்னு வந்துட்டு அவங்க வந்து அறிவிக்கவே வந்துட்டு இங்கே இருக்கு பாருங்கள் ஃபஸ்ட் லைன் ஒரு சட்டத்தினை அரசியலமைப்பு சட்டத்திற்கு முரணானது என அறிவிக்கும் அதிகாரம் உச்ச நீதிமன்றத்திடம் உள்ளது இது நீதி புனராய்வு நீதிமன்ற மறு ஆய்வு அதிகாரம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது எந்தெந்த விஷயத்துக்குன்னா மத்திய மாநில மத்திய மாநிலங்களுக்கு இடையேயான பிரச்சனை ஒன்று அரசியலமைப்பு சட்டத்தில் ஏற்படும் சந்தேகங்கள் அப்புறம் கருத்து வேறுபாடு அதுக்கு அப்புறம் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸுக்காக இனி ஒன்று வந்து மாநில சட்டமன்றங்கள் இயற்றும் சட்டங்கள் அரசியலமைப்பு சட்டத்திற்கு முரணானது என அறிவிக்கும் அதிகாரம் போன்றவைகளை உச்ச நீதிமன்றம் பெற்றுள்ளது அதாவது மாநில சட்டமன்றங்கள் இயற்றும் சட்டத்தை வந்துட்டு அதுக்கும் வந்துட்டு இது அரசியலுக்கு முரணானதுன்னு இவங்க சொல்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா இது வரைக்கும் ஜுடிஷியல் ரிவ்யூ இந்த மாதிரி எத்தனை டைம்னா ஒரு நாலு டைம் நடந்திருக்கும் ஒன்று கோலக்நாத் கேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழுல நடந்திருக்கும் அதே மாதிரி பேங்க் நேஷனலைசேஷன் கேஸ் ஒன்று நடந்திருக்கும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவதுல அதுக்கடுத்து எழுபத்தி மூணுல கேஷ்வானந்த பாரதி கேஸ் ஒன்று நடந்திருக்கும் அப்புறம் எண்பதுல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுல வந்துட்டு மினர்வா மில் க
இந்திய நாடாளுமன்றம் வந்துட்டு மூன்று பகுதி இருக்கு ஒன்னு பிரசிடென்ட் அதுக்கப்புறம் ராஜ்யசபா லோக்சபா மொத்தம் மூணு இருக்கு அதுக்கடுத்து இந்திய அரசின் தலைமை வழக்குரைஞர் வந்து நாட்டின் உயர்ந்த சட்ட அதிகாரி அவரு தான் இவரை வந்துட்டு குடியரசுத் தலைவர் தான் அப்பாயின் பண்றாரு இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் பாதுகாவலன் உச்ச நீதிமன்றம் தான் விளங்குது அரசியலமைப்பு சட்டம் அதாவது கார்டியன் ஆஃப் த இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் அப்படின்னு யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய பிரசிடென்ட் தான் இது நம்ம ஃபஸ்ட் டே பார்த்தது தான் அதுக்கடுத்து உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி வந்து குடியரசுத் தலைவர் அதாவது உச்ச நீதிமன்ற சிஜேஐ இருக்கார் இல்லையா அவரை வந்துட்டு நம்மளுடைய குடியரசுத் தலைவர் தான் அப்பாயின் பண்ணுறாருன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க அதுக்கடுத்து முடிவுக்கு கொண்டு வருதல் அப்படின்னா டெர்மினேட் எதிர்பாராத செலவு நிதி எதிர்பாரா செலவு நிதினா கண்டின் கண்டிஜென்சி ஃபண்ட் பொது மன்னிப்புனா பாடன் அதை சொன்னேன் இல்லையா பாடனிங் பவர் தண்டனை குறைப்புனா ரெமிஷன் முன்னுரிமைனா பிரசி பிரசிடென்ஸ் அதுக்கடுத்து பதவி பதவியின் நிமித்தமாக அப்படின்னா எக்ஸ் அஃபிஷியோ நம்மளுடைய துணை குடியரசுத் தலைவர் வந்துட்டு எக்ஸ் அஃபிஷியோ சேர்மன் பதவியின் நிமித்தமாக மாநிலங்களவையின் தலைவராக இருக்கிறாரு அதுக்கடுத்தது இதுக்கெல்லாம் ஆன்சர்ஸ் பார்ப்போம் ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு என்னென்னா மத்திய அரசின் அரசியலமைப்பு தலைவர் ஆவார் யார் வந்துட்டு மத்திய அரசின் அரசியலமைப்பு தலைவர் அவர் வந்துட்டு நம்மளுடைய பிரைம் மினிஸ்டர் தான் ஆப்ஷன் ஏ அதுக்கடுத்து செகண்டு நாடாளுமன்ற முறை அரசாங்கத்தின் உண்மையான நிர்வாக அதிகாரம் பெற்றவர் யார் அதாவது நாடாளுமன்ற வெஸ்ட்மின்ஸ்டர் ஃபார்ம் ஆஃப் பார்லிமெண்ட் இருக்கு இல்லையா அதோடைய உண்மையான அதிகாரம் யார் இருக்குன்னா நம்மளுடைய பிரைம் மினிஸ்டர் ஆப்ஷன் பி அதுக்கடுத்து தேர்ட் ஒன் வந்து என்னென்னா ஒரு மசோதாவை நிதி மசோதாவா அல்லது இதர மசோதாவா என தீர்மானிக்கும் அதிகாரம் பெற்றவர் நம்மளுடைய சபாநாயகர் அவர் தான் இது என்னன்னா ஆப்ஷன் டி லோக்சபாவின் சபாநாயகர் அவருக்கு மட்டும்தான் இந்த அதிகாரம் இருக்குது அதுக்கடுத்து அமைச்சர்கள் குழு ஒட்டுமொத்தமாக இதற்கு பொறு பொறுப்புடையவர்கள் அதாவது மக்களவைக்கு தான் இங்கே ஒட்டுமொத்தமாகவே பொறுப்புடையவர்கள்னு சொல்லுவோம் அது அதுதான் இந்த ஃபோர்த்து ஃபோர்த் என்னன்னா அமைச்சர் குழு ஒட்டுமொத்தமாக இதற்கு பொறுப்புடையவர்கள் அவர் அப்படின்னா அதாவது மக்களவைக்கு மக்களவை தான் வரும் அமைச்சர்கள் குழு ஒட்டுமொத்தமாக இதற்கு பொறுப்புடையவர்கள் ஆனால் இதில் பிரதம அமைச்சர்னு ஒவ்வொன்றில் ஆன்சர் வந்திருக்கும் ஆனால் பிரதமர் இல்லை பிரதமர் இவங்க எல்லாரும் சேர்ந்து தான் நம்மளுடைய மக்களவைக்கு ஒட்டுமொத்த பொறுப்புடையவர்கள் ஆவர் அதுக்கடுத்து ஃபிஃப்த்து பார்த்தீங்கன்னா சட்டமியற்றும் நடவடிக்கைகளில் இந்தியா நாடாளுமன்ற இந்திய நாடாளுமன்ற கூட்டுக் கூட்டத்திற்கு தலைமை வகிப்பவர் அதாவது ஒரு லா மேக் பண்றோம்னா அதுல இந்திய நாடாளுமன்றம் ஜாயின் சிட்டிங் இருக்கு இல்லையா அதுக்கு யாரு ஹெட்டா இருப்பாருன்னா நம்மளுடைய ஸ்பீக்கர் தான் யாரு மக்களவை சபாநாயகர் ஆப்ஷன் பி அதுக்கடுத்து லோக்சபா தேர்தலில் போட்டியிட தேவையான குறைந்தபட்ச வயது லோக்சபா தேர்தலில் தான் இருக்கிறதுல இருபத்தஞ்சு வயசு இருந்தா போதும் ஆப்ஷன் சி இந்திய மாநிலங்களின் எல்லைகளை மாற்றியமைக்கும் அதிகாரம் பெற்றவர் அதாவது இந்திய வா இந்திய மாநிலத்தோட எல்லையே மாற்றியமைக்கிற ஒரே யாருக்கு இந்த ஒரே பவர் இருக்குன்னா நம்மளுடைய பார்லிமெண்ட்டுக்கு மட்டும்தான் இருக்கு அதாவது ஆப்ஷன் டி பாராளுமன் நாடாளுமன்றம் அதுக்கடுத்து கீழ்காணம் எந்த விதியின் அடிப்படையில் குடியரசுத் தலைவர் நிதி நெருக்கடி நிலையினை அறிவிக்கிறார் முன்னூத்தி அறுபது ஆர்டிக்கல் முன்னூத்தி அறுபதின் படி தான் அவர் நிதி நெருக்கடியை அறிவிப்பார் முன்னூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டுங்கிறது தேசிய நெருக்கடி ஐம்பத்தி ஆறுங்கிறது வந்து நம்மளுடைய மாநில அவசர அவசர நெருக்கடி நிலை அப்படின்னு சொல்லலாம் அதுதான் அதுக்கடுத்து உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி மற்றும் மற்ற நீதிபதிகளை நியமிப்பவர் யார் நம்மளுடைய பிரசிடென்ட் தான் எல்லாமே ஆப்ஷன் ஏ குடியரசுத் தலைவர் பின்வரும் எந்த அடிப்படையில் மாநிலங்களுக்கு இடையேயான சிக்கல்களை தீர்க்கும் அதிகாரத்தை உச்ச நீதிமன்றம் பெற்றுள்ளது இதுக்கு எந்த இதுனா அதை நம்ம சொன்னோம் இல்லையா தனக்கே உரிய உரிமை ஒரிஜினல் ஜுரிஸ்டிக்ஷன் ஆப்ஷன் பி எந்த அடிப்படை மாநிலங்களுக்கு இடையேயான சிக்கல் பார்த்தீங்கன்னா தனக்கே உரிய உரிமையில தான் மாநிலங்களுக்கு இடையேயான சிக்கல் மத்திய அரசுக்கும் மாநிலங்களுக்கு இடையேயான சிக்கல் அப்புறம் அந்த அடிப்படை உரிமைகள் அதுக்கு நீதி பேரானை எல்லாமே அதில் தான் வரும் நீ இந்திய குடியரசுத் தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கும் பட்சத்தில் கீழ்கண்ட எந்த முடிவினை எடுப்பாய் அமைச்சரவையின் தலைவரை உன்னுடைய விருப்பத்திற்கு நியமிப்பது இதில் பார்த்தீங்கன்னா கன்ஃபியூஸ் பண்ண விரும்பலவங்களை இதுக்கு ஆப்ஷன் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா லெவன்த்துக்கு வந்து பி தான் அதாவது இரு அவைகளிலும் நிறைவேற்றப்பட்ட மசோதாவை மறுபரிசீலனைக்குட்படுத்த கேட்டுக்கொள்வது அதாவது ரெண்டு அவையிலையும் வந்துட்டு ஏதாவது ஒரு பில் வருதுன்னா அதை வந்து ரீகன்சிடரேஷனுக்கு அனுப்புகிற ஒரு பவர் வந்து பிரசிடென்ட்டுக்கு இருக்கு ஸோ செகண்ட் வந்துட்டு செக் ஆப்ஷன் செகண்ட் தான் வந்துட்டு இதுக்கு ஆன்சர் அதுக்கடுத்தது ஃபிலிந்த பிளாங்க்ஸ் பார்க்கலாம் இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த மசோதா வந்துட்டு குடியரசுத் தலைவரின் ஒப்புதல் இன்றி நாடாளுமன்றத்தில் அறிமுகப்படுத்த முடியாது பண மசோதா தான் மணி பில் பண மசோதா அதுக்கடுத்தது ரெண்டாவது வந்து நிதி மசோதா 
அதுக்கடுத்து ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எது வந்து நாட்டின் உண்மையான தலைவராகவும் நாட்டின் முக்கிய செய்தி தொடர்பாளராகவும் செயல்படுகிறார் யார் யார் வந்து செயல்படுகிறார் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய பிரைம் மினிஸ்டர் தான் பிரதம அமைச்சர் தேர்டு வந்து எவர் வந்துட்டு அலுவல் வழியில் மாநிலங்களவையின் தலைமை ஆவார் அலுவல் வழியில் பார்த்தீங்கன்னா மாநிலங்களவையின் தலைவர் வந்து நம்மளுடைய குடி துணை குடியரசுத் தலைவர் வைஸ் பிரசிடண்ட் தான் ஸோ துணை குடியரசுத் தலைவர் பொதுவாக குடியரசுத் தலைவர் எந்த இனத்திலிருந்து இரண்டு உறுப்பினர்களை மக்களவைக்கு நியமிக்கிறார் நம்மளுடைய ஆங்கிலோ இந்தியன்ஸ் ஆங்கிலோ இனத்தவர் ஆங்கிலோ இந்தியர்கள் ஆங்கிலோ இந்தியர்கள் சாரி அதுக்கடுத்து பிப்த் பார்த்தீங்கன்னா நாடாளுமன்ற இரு அவைகளிலும் உரையாற்றவும் கூட்டத்தொடரில் பங்கு கொள்ளவும் உரிமை பெற்றவர் நாடாளுமன்றத்தோட இரு அவைகளிலும் அவர் ஸ்பீச் கொடுக்கலாம் அதே மாதிரி கூட்டத்தொடரிலையும் பங்கு கொள்ளலாம் அவர் யாருனா நம்மளுடைய அட்டார்னி ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியா அவர் தான் இந்திய தலைமை வழக்குரைஞர் அவர் அதுக்கடுத்து சிக்ஸ்த் வந்துட்டு உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி மற்றும் மற்ற நீதிபதிகளின் ஓய்வு பெறும் வயது அறுபத்தி அஞ்சு எல்லாத்துக்குமே கம்மியாக தான் இருக்கும் இவங்களுக்கு மட்டும் தான் ரொம்ப ஹை அறுபத்தி அஞ்சு அதனால தான் கேட்டிருக்காங்க உச்ச நீ அதுக்கடுத்து செவன்த் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என் இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் பாதுகாவலன் நம்மளுடைய உச்ச நீதிமன்றம் ஆன்சர் எய்த் வந்துட்டு தற்சமயம் உச்ச நீதிமன்றத்தில் தலைமை நீதிபதி உட்பட நீதிபதிகளின் எண்ணிக்கை புக் பேக் ஆன்சர் வந்துட்டு டுவெண்ட்டி எயிட்டு நாம் சொன்னது இப்போ இருக்க கரண்ட் அஃபேர் படி தேர்ட்டி சரியான குச்சினை தேர்ந்தெடுக்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஒன்னுக்கு வந்துட்டு ஆன்சர் வந்துட்டு என்னென்னா ஆப்ஷன் வந்து டியாக தான் இருக்கும் ஆப்ஷன் டி வந்து என்னென்னா ஒன்று ரெண்டு மூணு இந்த மூணுமே கரெக்டு என்னென்னா மாநிலங்களவையில் மொத்த உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை இரநூத்தி ஐம்பது கரெக்டு மொத்தமாக லோக்சபாவில் இருக்கிற எம்பிஎஸ் டூ ஃபிஃப்டி இலக்கியம் அறிவியல் இதிலெல்லாம் வந்து ஸ்பெஷலிஸ்டாக இருக்கிற ஒரு பன்னெண்டு பேரை வந்துட்டு குடியரசுத் தலைவர் வந்து நியமிப்பார் அதுவும் கரெக்டு தான் அதுக்கடுத்து அது எங்கே நியமிப்பார் அதே மாநிலங்கள அதே மாநிலங்களவையில் தான் மாநிலங்களவை உறுப்பினர் ஆவதற்கு முப்பது வயதிற்கு குறைவாக இருத்தல் கூடாது கரெக்டு ஏன்னா முப்பது வயசு இருக்கணும் ஏன்னா மக்களவையில் தான் இருபத்தஞ்சி வயசு மாநிலங்களவையில் முப்பத்தி ஐந்து வயசு அந்த மூணுமே கரெக்டு தான் மாநிலங்களவை உறுப்பினர்கள் நேரடியாக மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறார்னா அது தப்பு ஏன்னா அவங்க மறைமுக தேர்தல் மூலியமாக தான் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறார்கள் செகண்ட் உச்ச நீதிமன்ற இந்த செகண்டுக்கு வந்துட்டு ஆன்சர் என்னன்னா ஆப்ஷன் ஏ தான் அதாவது இதில் இருக்க செகண்டும் ஃபோரும் தான் கரெக்டாக இருக்கும் பாருங்க மத்திய அரசின் மூன்றாவது அங்கம் நீதித்துறை அது கரெக்டு செகண்டு ஃபோர்த் வந்து உச்ச நீதிமன்றம் பிறப்பிக்கும் ஆணை இந்தியாவின் அனைத்து பகுதியில் உள்ள நீதிமன்றங்களையும் கட்டுப்படுத்தும் இதுவும் கரெக்டு தான் மீதி இருக்க ரெண்டு என்னென்னா உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகள் மற்றும் மற்ற நீதிபதிகளின் ஓய்வு பெறும் வயது அறுபத்தி ரெண்டுன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் அது அறுபத்தி அஞ்சு தேர்ட் என்னென்னா அடிப்படை உரிமைகள் தொடர்பான வழக்குகள் உச்ச நீதிமன்றத்தின் மேல்முறையீட்டு அதிகாரங்களுக்கு உட்பட்டது அப்படின்ட்டு இருக்காங்க அது தப்பு ஏன்னா மேல்முறையீட்டு அதிகாரம் இல்லாது தனக்கே உரிய அதிகாரம் ஒரிஜினல் ஜுரிஸ்டிக்ஷன் அது அதுக்கடுத்து தேர்டு வந்துட்டு என்னென்னா இந்த தேர்டுக்கு வந்து ஆன்சர் வந்து சி தான் வரும் அதாவது ரெண்டுமே கரெக்டு தான் மாநிலங்களவை ஒரு நிரந்தர அவை இதனை கலைக்க முடியாது கரெக்ட் அது வந்து ஒரு பர்மனன்ட் ஹவுஸ் இதை டிசால்வ் பண்ண முடியாது மாநிலங்களவையில் ஒன்றில் மூன்று பங்கு உறுப்பினர்கள் அதாவது மூன்றில் ஒரு பங்கு உறுப்பினர்கள் ஒவ்வொரு இரண்டாண்டுகளுக்கு பிறகு ஓய்வு பெறுவர் அக்காலி இடங்களுக்கு புதிய உறுப்பினர்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்படுவர் கரெக்டு ஒவ்வொரு அதாவது ரெண்டு வருஷத்துக்கு ஒருக்கா வந்து ஒன் தேர்ட் ஆஃப் பீப்புள் வந்துட்டு ரிட்டையர்ட் ஆவாங்க அந்த வேகன்சியை வந்துட்டு நியூ மெம்பர்ஸ் வந்துட்டு ஆக்குபை பண்ணுவாங்க இதுதான் சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கடுத்தது மேட்ச் த ஃபாலோயிங் பார்க்கலாம் இப்போது சட்டப்பிரிவு ஐம்பத்தி மூணு அதாவது ஆர்டிக்கல் ஃபிஃப்டி த்ரீ வந்து எதை சொல்லுனா நம்மளுடைய பிரசிடென்ட் இருக்காங்கல்ல நம்மளுடைய பிரசிடென்ட்டோட நிர்வாக அதிகாரத்தை தான் சொல்லு இதுக்கு ஆப்ஷன் வந்து சி பாருங்க குடியரசுத் தலைவரின் நிர்வாக அதிகாரம் அதுதான் தேர்டில் இருக்கிறது அதுக்கடுத்து சிக்ஸ்டி த்ரீ ஆர்டிக்கல் சிக்ஸ்டி த்ரீ வந்துட்டு எதை சொல்லுதுன்னா நாலாவதாக இருக்கிற துணை குடியரசுத் தலைவரின் அலுவலகம் இதை தான் ஆர்டிக்கல் சிக்ஸ்டி த்ரீ வந்து சொல்லுது அதாவது வைஸ் பிரசிடண்ட்டோட ஆஃபீஸ் அதுக்கடுத்து முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு நமக்கு நல்லா தெரிஞ்சது தான் மாநில நெருக்கடி நிலை ஃபஸ்ட்டில் இருக்குல்ல மாநில நெருக்கடி நிலை அது அதுக்கடுத்து எழுபத்தி ஆறு இந்த எழுபத்தி ஆறு அப்படின்றத எதை சொல்லுதுன்னா ஆப்ஷன் இ அதாவது இங்க இருக்கிறது இந்திய அரசின் தலைமை வழக்குரைஞர் அலுவலகம் அதை சொல்றது தான் வந்துட்டு ஆர்டிக்கல் எழுபத்தி ஆறு முன்னூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு அப்படின்றது வந்து பி உள்நாட்டு நெருக்கடி நிலை அதாவது உள்நாட்டு நெருக்கடி நிலை இதை தான் சொல்லுது ஓகே அவ்வளோதான் இதோட வந்து
பெல் ஐக்கானையும் மறக்காம கிளிக் பண்ணுங்க